The link from Dohazari to Cox's Bazaar will be around 101 km, and the future link from Ramut to Gunjam will be around 29 km. This single-line dual gauge is provision for double line in the future. Local trains will also be provided, stopping at new stations to be provided at Dohazari, Satkania, Lohagara, Harbang, Charkaria, Dilohazara, Islamabad, Ramu, as well as at Cox's Bazaar. The planned expansion of the Bangladesh Rail Network, with linkages to the Padma Rail Link via the Dhaka Chittagong Express Railway Project. Permitting double stacked containers to and from Chittagong and the future deep seaport at Meshkali, and permitting much faster travel times between Dhaka and Cox's Bazaar. Emphasis will be on the broad gauge network, and regional and sub-regional connectivity, including the Sark and Transasian Railway Corridors, with linkages to India, Myanmar, China and other countries. The new railway from Dohazari to Cox's Bazaar will permit a future connection to the proposed deep seaport at Meshkali, with potential freight to be handled to and from the deep seaport. The railway will also provide for a future link from Ramu to Ukia and Gunjam on the Myanmar border, with future connections to Myanmar, other ASEAN countries and the Transasian Railway. This linkage will enable the introduction of tourist passenger trains, offering a high level of service, convenience and comfort. The trains will be able to travel from Dhaka via the Dhaka Chittagong Express Railway, on to Chittagong and Cox's Bazaar in 5 hours, compared to the current 12 hours by car or bus. The trains will have external advertising and will serve as traveling billboards, with an exposure to millions of people along the Dhaka Chittagong Cox's Bazaar Rail Corridor. The Dhaka Cox's Bazaar trains will run as express trains, stopping only at Chittagong and Cox's Bazaar. The Cox's Bazaar Rail Terminal is designed to enhance the tourist experience with an iconic building proposed in the form of a clamshell, in keeping with the marine environment of Cox's Bazaar. The Cox's Bazaar intermodal terminal there will be complementary development, including transport terminals, tourism-related developments, hotels, commercial and high-rise residential developments, Passengers arriving at Cox's Bazaar will be provided with convenient seamless transfers at the Cox's Bazaar station, to cars, buses and other forms of transport to their final destinations. Social and environmental safeguards have been suitably addressed through investigations, extensive stakeholder consultations and development of appropriate mitigation measures. The project is being implemented at a capital cost of around 1.5 billion US dollars, and approval in principle for funding has been received from the Asian Development Bank. The new railway from Dohazari to Cox's Bazaar and Ramut to Gunjam will provide many benefits to the local region and the nation, including, permitting the arrival of over 26,000 passengers per day to Cox's Bazaar, improving the connectivity between Dhaka, Chittagong and Cox's Bazaar, providing increased mobility options for passengers, providing a safe, secure, speedy, convenient, comfortable, economic, sustainable and reliable transport link for tourists and the general public, providing employment opportunities for local communities during the construction, operations and maintenance phases, 
providing a catalyst for establishment of a future deep sea port at Meshkali. Boosting the economic development of the region from Dohazari to Cox's Bazaar and to Teknath. Providing a vital transport infrastructure link to connect with Myanmar to facilitate sub-regional and regional trade. Construction of this line is equivalent to half a percent of GDP. Thank you, everybody. I am our session to start. Uh, first, I am going to say that this session is an act session. Er madhme railway structural design of railway bridge. Uh, er shampoo kothe hobe. Fale, I am going to ek tu dhuro to jete hobe. Ebang vibhinno jagay hoy to com important slide glo ami ek tu. Skip kore jabo. Bangladesh, Bangladesh je railway owner, uh, purbe Bangladesh railway under minister. Okay, Zaman. Uh, uh, oh, oh. uh, can you uh, can you share the stop sharing the screen and share the screen again? And this time, don't uh, uh, don't take change that option to optimize for video, because okay. your screen is optimized for video, so the text is getting blurred. <laughs> oh, okay, okay, okay. So that's why, yeah. Share okay. content. No, no, no. Go to the top, and there is a there will be a uh, option called stop sharing. Yes, yes. Okay. Yeah, just click on that. Uh, video setting. No, 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 no. To if you go to the top of the screen, the leftmost button will be stop sharing. Do you see stop? Oh, yes, 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 yes. Stop sharing. Yes. Yeah. And yeah, so go back to the Webex app, and now you should see the share button again. Okay. And this time, just share the screen. Yeah, yeah. <laughs> because this you did video? it for a video. <laughs> yes. I still see it blurred. I don't know why. Are is you your internet blurred? connection good there, or? Internet connection, I think. Okay. Okay. Let uh, let's do one, one uh, once again. Can you stop the sharing again? Stop sharing. So now you go to the share button again. And to the top right, what do you see? Optimize for audio video or automatically optimize? Oh, uh, automatically optimize. You have to. Go. Can okay. you click on that? And what yes. other options do you see? Uh, I think it will be okay now. Is it okay? It's good. Yeah. Perfect. Okay. 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 Thank you, Mr. Rodi. Yeah. No problem. <laughs> sorry. Sorry to interrupt oh. you. You can continue. <laughs> no, no <problem. laughs> okay. Thank you. And owner for the rail line is. Uh, Previously, only Bangladesh Railway. Now, I'm the Metro Rail Chalu Hor Pore, uh, Dhaka Mass Rapid Transit Company DMTCL, among Bangladesh Railway. Uh, Duta owner, a mother, Ami Ekhane, Bangladesh Railway Jeta owner, Shetane uh, discuss Kurbo. The A course content day Jeta Amira Kachesta Kursi, it hoots a Bangladesh Railway. Under Ministry of Railway, Jeta Shita, 
এবং ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেগুলো একটু দেখব টাইপস অফ রেলওয়ে ব্রিজ যেগুলো বাংলাদেশে ইউজ হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ লোড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্লায়েন্টস রিকোয়ারমেন্ট ইট ইজ আর এস ব্রিজ রুলস আর এস সিসমিক কোড আর এস সাব স্ট্রাকচার রুলস আর এস স্টিল ব্রিজ কোড অ্যান্ড ফ্যাটিক কোড অ্যান্ড লাস্ট ওই ওয়ান্ট টু শো স্টিল স্টেঞ্জার গার্ডার অফ সেমি থ্রু স্টিল ট্রান্স ব্রিজেস সাধারণত ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট তাদের টরের মাধ্যমে বলা থাকে জেনারেলি ফর অ্যালাইনমেন্ট এম্ব্যাঙ্কমেন্ট ট্রাক এবং ব্রিজের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট এইভাবে বলে যে বাংলাদেশ রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে হবে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে হবে ইন্ডিয়ান ডি স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে হবে এসটিএম টেস্টিং মেটেরিয়াল সিস্টেম ইউজ করতে হবে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ রেলওয়ে ইউআইসি ইউজ করতে হবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং অ্যারেমা আমেরিকান রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের এই কোডগুলো ব্যবহার করতে হবে জেনারেল লেখা থাকে বাংলাদেশ রেলওয়ের যে কোডগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়ে অ্যান্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়াল বাংলাদেশ রেলওয়ে শিডিউল অফ ডাইমেনশন ফর ব্রড গেজ রেল লাইন বাংলাদেশ রেলওয়ে শিডিউল অফ ডাইমেনশন ফর মিটার গেজ রেল লাইন বাংলাদেশ রেলওয়ে ম্যানুয়াল অফ ইনস্ট্রাকশন অন লং ওয়েল্ডেড রেল অ্যান্ড আদার পলিসি অ্যান্ড আদার্স ব্রিজের ক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো দেওয়া থাকে সেইগুলো এগুলো দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ফর ব্রিজ অ্যান্ড কালভার্ট ডিজাইন ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আইআরএজ স্ট্যান্ডার্ড রুলস স্পেসিফিকিং দ্য লোডস অ্যান্ড ডিজাইন অফ দ্য সুপার স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ ফর আইআরএস ব্রিজ রুলস ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড স্টিল ব্রিজ কোড ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল্ডিং কোড ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট ব্রিজ কোড ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড সাব স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাউন্ডেশন কোড ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ব্রিজ ম্যানুয়াল আরসি ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেস ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ রিভার ট্রেনিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ওয়ার্কস এই জন্য যেহেতু ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই জন্য আমাদের এই আইআরএস কোডগুলো জানা দরকার তা আমি এক এক করে এই আইআরএস কোডের মেন টপিকগুলো কি আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করব ও টরে আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেমন অল ব্রিজ কালভার্ট অ্যান্ড সাব স্ট্রাকচার হ্যাজ টু বি ডিজাইন্ড অ্যাকর্ডিং উইথ দ্য মডিফাইড বিজি এম এল লোডিং ব্রড গেজ মেন লাইন লোডিং অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ টন এক্সেল লোডিং টু জিরো জিরো এইট অ্যাকচুয়ালি এইটা হচ্ছে লোডের নাম টোয়েন্টি ফাইভ টন লোডিং টু জিরো জিরো এইট কনসিডারিং ডাবল স্ট্যাকিং কন্টেনার্স ফিউচার ইলেকট্রিক ট্রাকশন লাইন্স অ্যান্ড ওভার সাইজ কনসাইনমেন্ট আমাদের ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স হরিজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ফিউচারে ডাবল স্ট্যাকিং যে কন্টেনারগুলো যায় সেই কন্টেনারগুলো যেতে যেতে পারে এখন ডিজেল ইঞ্জিন চলে ফিউচারে যদি ইলেকট্রিক ট্রাকশন লাইন হয় ইলেকট্রিক লাইন ইলেকট্রিক ট্রেন যদি হয় সেই যাতে ওর ভিতর দিয়ে যেতে পারে সেইভাবে আমাদের ক্লিয়ারেন্স ডায়াগ্রাম রাখতে হবে এবং ডিজাইন লাইফ ব্রিজের অল স্ট্রাকচারের হান্ড্রেড ইয়ার্স হতে হবে এগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট তো ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমাদের এইগুলো একটু জানা দরকার এখন আমরা দেখি যে গেজগুলো বলতে কি বোঝায় কারণ আমরা যে লোডগুলি ইউজ করব সেই লোডের ভিতরে ব্রড গেজ মিটার গেজ স্ট্যান্ডার্ড গেজ ন্যারো গেজ বিভিন্ন গেজের কথা লেখা আছে সেগুলো আছে সেই জন্য আমরা দেখতে চাই গেজটা কি জিনিস এখানে দেখেন দুইটা রেল লাইন আছে দুইটা রেল লাইনের মাঝখানে যে ক্লিয়ার ডিস্টেন্সটা সেটাকে আমরা গেজ বলি বাংলাদেশে ব্রড গেজ সাধারণত ওয়ান সিক্স সেভেন সিক্স মিলিমিটার হয় স্ট্যান্ডার্ড গেজ এইটা আমাদের এম আর টির ক্ষেত্রে ওয়ান ফোর থ্রি ফাইভ মিলিমিটার ইউজ করা হচ্ছে মিটার গেজ ওয়ান থাউজেন্ড মিলিমিটার ইউজ করা হয় ন্যারো গেজ আমাদের দেশে ইউজ করা হচ্ছে না অ্যান্ড ডুয়েল গেজ ব্রড গেজ এবং মিটার গেজ মিলে একটা লাইন যেটা তিনটা লাইন দেওয়া থাকে একটা কমন লাইন দেওয়া থাকে মিটার গেজের একটা লাইন এবং ব্রড গেজের একটা লাইন তিনটা কম্বাইন্ড লাইন মিলে ডুয়াল গেজ হয় শিডিউল অফ ডাইমেনশন বিয়ারের যে রিকোয়ারমেন্ট ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা সেখানে বলা আছে শিডিউল অফ ডাইমেনশন মেনটেন করতে হবে বিয়ারের 
এইখানে শিডিউল অফ ডাইমেনশনের একটা বইয়ের যে টপ শিট যেটা সেটা দেখছেন শিডিউল অফ ডাইমেনশন শিডিউল অফ ডাইমেনশনের ভিতরে এই যে ক্রস লাইন গুলো যেটা দেখছেন এই লাইনের মধ্যে ব্রিজের কোন স্ট্রাকচার কোন কম্পোনেন্ট এই লাইনের মধ্যে হতে পারবে না এটা দেখেন ব্রডগেজ ব্রড গেজ লাইনের জন্য সেন্ট্রাল লাইন থেকে টু এইট টু ফাইভ মিলিমিটার যে কোনো এক সাইডে টু এইট টু ফাইভ মিলিমিটার আমি যদি দুই দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে ফাইভ সিক্স ফাইভ জিরো মিলিমিটার মধ্যে ক্লিয়ারেন্স এই ক্লিয়ারেন্সের মধ্যে কোনো কিছু আসতে পারবে না এবং ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স দেখেন সেভেন থ্রি ফাইভ জিরো এইখানে সেভেন থ্রি ফাইভ জিরো পর্যন্ত রাখা আছে কিন্তু বর্তমানে বিআর বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে যারা ভায়াডাক ডিজাইন করতে চান রেল লাইনের উপর দিয়ে যদি কোনো স্ট্রাকচার যেতে চায় বিআর তাদের বিভিন্ন সার্কুলার এটা বলছে যে এইট ফাইভ জিরো জিরো মিলিমিটার হতে হবে তা আমরা যখন কোন স্ট্রাকচার ডিজাইন করতে যাব তখন অবশ্যই খেয়াল করব যে শিডিউল অফ ডাইমেনশন কি আছে এবং সেই অনুসারে আমাদের স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট গুলো যাতে ওর ভিতরে না আসে সেই দিকে খেয়াল রাখব টাইপস অফ রেলওয়ে ব্রিজ সাধারণত তিন ধরনের টাইপ থাকে একটা মাইনর ব্রিজ মেজর ব্রিজ ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ মেজর ব্রিজ বলছে ওই সমস্ত ব্রিজগুলো যেগুলো টোটাল ওয়াটারে এইটিন মিটার অর মোর অথবা একটা ক্লিয়ার ওপেনিং টুয়েলভ মিটার অর মোর একটা স্প্যান যদি টুয়েলভ মিটার এবং তার চেয়ে বেশি হয় অথবা ওয়াটার ওয়ের লেন্থ যদি এইটিন মিটার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে মেজর ব্রিজ বলবো আর এর চেয়ে কম যেগুলো সেগুলোকে মাইনর ব্রিজ বলবো আর একটা ব্রিজ যেটা সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ আর দোজ হেভিং এ লিনিয়ার ওয়াটার ওয়ে থ্রি হান্ড্রেড মিটার অর টোটাল ওয়াটার ওয়ে ক্রস সেকশন যেটা ওয়ান থাউজেন্ড স্কোয়ার মিটার ওর মোর যদি লিনিয়ার ওয়াটার ওয়ে তিনশো মিটার হয় অথবা ওয়াটার যে ক্রস সেকশন এরিয়া সেটা যদি ওয়ান থাউজেন্ড স্কোয়ার মিটারের বেশি হয় সেটাকে আমরা ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ বলবো এই মেজর মাইনর মেজর এবং ইম্পর্টেন্ট এই ব্রিজগুলোকে আমরা একটা প্রজেক্টে বক্স কালভার্ট ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার বা থ্রু ট্রাস এইভাবে ইউজ করে থাকি এখন আমি যাই যে প্রজেক্টে যে সমস্ত স্ট্রাকচারগুলো ইউজ করা হচ্ছে তার ডিটেলিং বক্স কালভার্ট আমরা সবাই দেখেছি অ্যাকচুয়ালি স্প্যান এর এক একটা ভেন্ট সাধারণত দুই মিটার থেকে শুরু করে দেড় মিটার হয় দুই মিটার থেকে শুরু করে ছয় মিটার পর্যন্ত রাখা হয় এবং লেন্থ আপ টু ফিফটিন মিটার পর্যন্ত রাখা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে আর একটু বেশি রাখা হয় ফিগারে যেটা দেখছেন যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ভেন্ট রাখা এই এই এক একটা ওপেনিংকে আমরা ভেন্ট বলি এবং ভিতরে যে ডিস্টেন্স এটাকে ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বলি আর ভিতরের হাইটকে ক্লিয়ার হাইট বলা হচ্ছে সিঙ্গল সেল এবং মাল্টি সেল হইতে পারে এটা একটা মাল্টি সেল বক্স কালভার্ট এটা এক ভেন্টুর হইতে পারে এক সেলও হইতে পারে ইউজ ফর শ্যালো ডেপথ যেখানে আপনার ইম্ব্যাঙ্কমেন্টের হাইট কম নেভিগেশনের প্রয়োজন নাই সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শ্যালো ডেপথের ক্ষেত্রে আমরা বক্স কালভার্ট গুলো ব্যবহার করে থাকি যেখানে নেভিগেশনের প্রয়োজন নাই এবং এটা একটা লেস কস্ট স্ট্রাকচার এবং ইম্ব্যাঙ্কমেন্টের মতো ট্রেন যখন বক্স কালভার্টের উপর দিয়ে যায় স্মুথ রাইডিং হয় সেটা এই জন্য স্ট্রাকচার তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা নতুন প্রজেক্ট যখন শুরু হয় তখন দেখা যায় যে বক্স কালভার্টের সংখ্যা অনেক বেশি আমরা এখন আর একটা টাইপ যাচ্ছি সেটাকে বলছি আমরা ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার এইখানে একটা গার্ডার এখানে একটা গার্ডার এবং উপরে স্লিপার এবং রেল লাইন যখন রেল লাইন কোন গার্ডারের উপরে থাকে তখন আমরা তাকে ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার বলি রেল লাইন ইজ অ্যাব দ্য স্টিল গার্ডার স্টিল গার্ডারের উপরে যদি রেল লাইন থাকে সেটাকে আমরা ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার বলি এই ডেক টাইপ প্লেট গার্ডারে দেখেন ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্সের কোনো প্রয়োজন হয় না দুইটা গার্ডার খুব কাছাকাছি আনা যায় ওভার টার্নিং এর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু রেখে খুব কাছাকাছি আনা যায় এবং কস্ট খুব কম হয় কিন্তু প্রবলেম যে রেল লাইনে নিচেই এর ডেপথ যত স্প্যান বাড়ানো যায় এর ডেপথ নিচে বাড়তে থাকে যে সমস্ত জায়গায় নেভিগেশন প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত জায়গায় এটা ইউজ করা যায় না এটা সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার এবং অন্যান্য থ্রু ট্রাস গার্ডারের থেকে এটা লেস কস্ট 
এটা ওপেন ডেক হতে পারে এটা ব্যালাস্টেড ডেক হতে পারে কম্পোজিট গাটা যেগুলো ব্যালাস্টেড ডেক হতে পারে স্প্যান লেন্থ 10 মিটার থেকে 20 মিটারের মধ্যে রাখা হয় কখনো কখনো 25 মিটার পর্যন্ত হতে পারে এখানে নিচেই যেটা আমরা প্ল্যান দেখছি প্ল্যানে এখানে ক্রস ফ্রেম এই 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 ফ্রেমটাকে আমরা বলছি ক্রস ফ্রেম কোথাও কোথাও ক্রস গার্ডার ইউজ করা হয় এইটা এইগুলো ক্রস ফ্রেম এবং এগুলো ব্রেসিং ডায়াগোনাল ব্রেসিং এখানে ডেকটাই প্লেট গার্ডারে এটাও ডেকটাই প্লেট গার্ডার আগের ছবিতে আমরা ক্রস ফ্রেম ইউজ করেছি এখন আমরা ইউজ করছি ক্রস গার্ডার তাহলে দুইটা সিস্টেমে করা যেতে পারে একটা ক্রস গার্ডার এবং ক্রস ফ্রেম এটা স্লিপার এখানে রেল লাইন এখানে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ফ্যাব্রিকেশন কিছু হয়েছিল ডেকটাই প্লেট গার্ডারের আমরা ইন্ডিয়াতে কাশিয়ানী গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া প্রজেক্ট এবং মাঝগ্রাম ধলাচার প্রজেক্টে আমরা ফ্যাব্রিকেশন চেক করতে গিয়েছিলাম এখানে এটা ডেকটাই প্লেট গার্ডার এইখানে এটা প্লেট গার্ডার এটা ক্রস ফ্রেম এই ক্রস ফ্রেম এই প্লেট গার্ডারের উপরে স্লিপার বসানো হবে এবং রেল লাইন এইভাবে চলে যাবে এইখানে এটা পেন্ট করা হয়েছে পেন্ট করার পরে পেন্টিংটার থিকনেস কি রকম ডিএফটি বলে এটা চেক করা হচ্ছে এটা সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার ওইটা আমরা ডেকটাই প্লেট গার্ডার বললাম এটা একটা সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার রেল লাইন পাসেস ইনসাইড দ্য গার্ডার ডেপ এটা একটা গার্ডার এটা একটা গার্ডার এটা ক্রস গার্ডার এইগুলোকে আমরা স্টিঞ্জার বলি এইখানে স্ল্যাব ব্যালাস্ট ধরে রাখার জন্য স্ল্যাব এটা স্লিপার রেল লাইন এখন রেল লাইন এটা টপ ফ্লেন্স এটা বটম ফ্লেন্স আমাদের এখন টপ ফ্লেন্স এবং বটম ফ্লেন্স এর মাঝখান দিয়ে রেল লাইন যাচ্ছে এই সিস্টেমটাকে আমরা এই ফ্লো সিস্টেমটাকে আমরা বলি সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার স্প্যান কেপ নর্মালি ফিফটিন মিটার টু থার্টি ফাইভ মিটার এটা সাধারণত আমরা পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ মিটার পর্যন্ত স্প্যান রাখি এটা সুইটেবল ফর নেভিগেশন স্ট্রিম যেহেতু রেল টপ থেকে বটম সফিট অব দ্য গার্ডার এখানে একটু কম করার কম করা যায় সে জন্য নেভিগেশন যেখানে প্রয়োজন যে স্ট্রিমে সেখানে এটা সুইটেবল আর নিড টু ফলো দ্য শিডিউল অফ ডাইমেনশন ডেকটাই প্লেট গার্ডারে আমার যেহেতু গার্ডার নিচে ছিল এখানে শিডিউল অফ ডাইমেনশন ফলো করার প্রয়োজন হয় নাই এখানে শিডিউল অফ ডাইমেনশন যেহেতু ফলো করতে হচ্ছে সেই জন্য সেন্টার টু সেন্টার স্প্যানটা ক্রস গার্ডারের ডিস্টেন্সটা বেশি রাখতে হচ্ছে সেন্টার টু সেন্টার ডেকটাই প্লেট গার্ডারে ছিল ওয়ান মিটার কিন্তু সেমি থ্রু প্লেট গার্ডারে সিক্স মিটার কারণ আমার এখানে শিডিউল অফ ডাইমেনশনের যে লাইন আছে সেটা ক্রস করে ভিতরে ঢুকতে পারবে না এটা ওপেন ডেক হতে পারে ব্যালাস্টেড ডেক হতে পারে এখন ব্যালাস্টেড ডেক হলে যেটা সুবিধা এটা যদি ওপেন ডেক হয় যখন ট্রেন চলে তখন এক্সট্রা সাউন্ড হয় এইটা একটু যারা প্যাসেঞ্জার থাকে হঠাৎ করে এক্সট্রা সাউন্ড চলে আসে তারা কমফর্ট ফিল করে না এবং আশেপাশে যারা বসত বাড়ি যেগুলো আছে সেখানে নয়েস পলিউশন হয় সেজন্য ব্যালাস্টেড ডেকটা এই ক্ষেত্রে উপকারী নয়েস কম হয় এবং যারা প্যাসেঞ্জার থাকে তাদের রাইডিং কমফর্ট হয় এখানে আমরা এলিভেশনে দিয়ে এলিভেশন একটা সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা থাকে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এ ডটেড লাইনটা রেল লাইন এবং উপরেরটা টপ অফ দ্য ক্রস গার্ড টপ অফ দ্য গার্ডার মেন গার্ডার এখানে একটা সেকশন দেখানো হয়েছে যেখানে ব্যালাস্ট নাই এই এই লাইনটা যেটা দেখছেন আপনারা সেটাকে শিডিউল অফ ডাইমেনশন লাইন বলে এই লাইন ক্রস করে কোনো স্ট্রাকচার করা যাবে না এটা ক্রস গার্ডার এগুলো কি স্ট্রিঞ্জার বলে এটা স্লিপার এটা ওপেন ডেক এটাকে নি ব্রেসিং বলা হয় কে ব্রেসিং বা নি ব্রেসিং বলে এটা আমাদের একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন যখন ছিল আমাদের ডিজাইন করা একটা ব্রিজ 
semi through plate gutter bridge railway bridge conversion project er parbotipur ponchagor jokhon under construction chilo tokhon sobi ta tola eta ekhon open hoye ache dekhen amar je circle je mark kora ache ei ongsho ta hocche semi through plate gutter ebong samner ongsho ta through truss navigation er proyojone through truss kora hoyeche maskaner span ebong cost komanor jonno side er span gulo अपना सेमी थ्रू करा है इसे सेमी थ्रू प्लेट गार्डर करा है इसे एक ता 35 मीटर स्पेनर सेमी थ्रू प्लेट गार्डर के हाइट ऑन एक होते पारे शेटा देखन मैन हाइट है जो ऑन एक बड़ो इटा हैंडलिंग कराऊ ऑन एक कोठीन शे जनो बेशी स्पेनर क्षेत्रे हम लोग थ्रू ट्रस ब्रिजे चले जाए इखाने हमें एक ता थ्रू � just elevation among at the section the key to through trust bridge that is span hobby that to actually cost body uh, is span 35 tk 100 meter position to put over a long span needs for navigation clearance <coughs> another day sorry navigation at the name of long span dark or high shake it three and the through trust bridge design color provision high it a ballasted deck with a open deck with a our ballast less with a very that a concrete blocker put the rail rail gulo at cannot okay shit over the very it can a upper air a member to look at all top boom but on top beam but top gutter bottom top all high bottom beam but bottom gutter a it a vertical member a look a diagonal member it a key end portal volley site is a frame to say it is end portal volley are mass can regular intermediate portal was so a portal volley are it can a j bracing glue of thake a blessing air end is it a thake a glue say end portal basing are mass can a jiggle thake she glue so a bracing ball of Bumpashe J Brista Dakadase Eta Amanda design correct a breeze through trust breeze fabricated in China that is in weather distill breeze on Feni River. Dakachitang J Lina se Fini no Dirupure. Weather distiller at a bushish to hot say air top air one millimeter or something at a rusting high, rusting hoy, shita on no total body ke protect core. It a jono pain could the hana. But it a problem data she does say saline John bar J panel cook Kasaka see the kind of could be she high she shows to Jaga it a calm cash curry I'm right of any no the report a it a color has a weather distill the it a normal is still regular paint color provision high it a can a a guard at a mock-up test volley I'm the design color for a fabrication and Jokon Jai fabrication or for a but take the parts Join code join code to have John Korea show on a problem that had a day could not join Korea that China but can bring take motor hot China but please testing the glow color take a regular take motor hot China a glow protect a component fabricate color for a symbol good twice it again mock-up test bole it I'm right at through trust breeze India take care of a chill she did that on a test a good it's Uh, it out a mother actor design through trust breeze it up on the railing a construction hotel a can a kissu portion as a ballasted kissu portion as a jigulo by doctor shot here say for the bridge a gay by doctor shot has a shigulo ballast lace as a uh, concrete block a roof of the amidita uh, bolsillam j in portal it a camera in portal will see Mascara data it a camera intermediate portal bar so so a portal will see a kind of upward the a kiss of bracing as a diagon top diagonal bracing a rock on current each video kiss of bracing as a bottom diagonal bracing it a top beam it a bottom beam at a hundred meter is been through trust
আমাদের লং স্প্যান করার প্রয়োজন হয় কারণ আমরা এই ব্রিজগুলো সাধারণত নদীর উপরে যে সমস্ত নদীর উপরে করি নদীর মালিক হচ্ছে বিআইডব্লিউ টি এ তাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমার স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল থেকে বিভিন্ন ক্লাস অনুসারে কত ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে এবং হরাইজেন্টালি কত ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমাদের ডিজাইন করতে হয় সেই জন্য আমাদের লং স্প্যান ব্রিজে যাওয়া লাগে এবং স্প্যান ফিক্স আপ করার আগে এই নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স কি আছে সেটা দেখার প্রয়োজন হয় বিআইডব্লিউ টি এর দুইটা গেজেট এখানে দেখছেন দুই হাজার দশে এবং দুই হাজার আঠারো দুই হাজার দশে তারা এই ক্লাসগুলো দিয়ে একটা গেজেট তৈরি করেছিল এবং দুই হাজার আঠারোতে তারা আরেকটু মডিফাই করে বিভিন্ন নদীর একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছে কোন নদী কোন ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছে তা আমরা দেখি ক্লাস ওয়ান রিভারের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স এইটিন পয়েন্ট থ্রি মিটার লাগবে এবং হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট টু টু মিটার লাগবে সেকেন্ড ক্লাস ক্লাস টু রিভারের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স টুয়েলভ পয়েন্ট টু মিটার এবং হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট টু টু মিটার লাগবে ক্লাস থ্রি লিভারের রিভারের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু মিটার এবং হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে থার্টি পয়েন্ট ফোর এইট মিটার এবং ক্লাস ফোর রিভারের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে ফাইভ মিটার এবং হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে টোয়েন্টি মিটার এই ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্সটা আমি আগেই বললাম যে স্ট্যান্ডার্ড হায়ার ওয়াটার লেভেল থেকে মাপতে হয় হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল থেকে নয় তো ডিজাইন হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল থেকে স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল একটু নিচুতে থাকে আমরা এখন ব্রিজ রুলস যেগুলো ইউজ করতে হবে আইআরএস রুলস যেগুলো ইউজ করতে হবে তার প্রথমে আছে ব্রিজ রুলস এই ব্রিজ রুলস এর মধ্যে লোড কিভাবে সুপার স্ট্রাকচার এবং সাব স্ট্রাকচার এর লোড কিভাবে যাবে সেই সম্পর্কে এখানে বলা আছে মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়ে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ব্রিজ রুলস এখানে এটা বলা আছে ব্রিজ রুলস টপ চেহারা এরকম এটা দুই সাল পর্যন্ত কারেক্টেড করা ব্রিজ রুলস অনুসারে কতগুলো লোড আমার ধরতে হবে ডেড লোড লাইভ লোড ডাইনামিক ইফেক্ট ফোর্স ডি টু কার্ভেসার রিসেন্ট্রিসিটি অব দ্য ট্রাক টেম্পারেচার ইফেক্ট ফিকশনাল রেজিস্টেন্স অব দ্য এক্সপানশন বিয়ারিং লং স্টেনাল ফোর্সেস র্যাকিং ফোর্সেস ফোর্সেস অন প্যারাপেড উইন্ড প্রেশার ফোর্সেস ইফেক্ট ডিউ টু আর্থকুয়েক ইরেকশন ফোর্স অ্যান্ড ইফেক্ট ডিরেলমেন্ট লোডস লোডস ডিউ টু প্লেসার কুইক রিলে সিস্টেম ফোর্স ডিউ টু অ্যাক্সিডেন্টাল ইম্প্যাক্ট লোডিং ডেড লোড আমরা আসলে যে মেম্বার গুলো যে লোডটা মুভ করে না সেটা ডেড লোড আর যে কম্পোনেন্টটা ডিজাইন করতে চাই সেটাকে আমরা সেল পয়েন্ট বলি আর সেই কম্পোনেন্টের উপরে যে সমস্ত ডেড লোড গুলো থাকে সেগুলোকে আমরা সুপার ইম্পোজ ডেড লোড বলি আমরা যখন ব্যালাস্টেড ডেক ট্রাক ডিজাইন করব ব্রিজ ডিজাইন করব ব্রড গেজ লাইনের ক্ষেত্রে আমার ফোর হান্ড্রেড মিলিমিটার ব্যালাস্ট কুশনের ডেপ ধরে আমার ডিজাইন করতে হবে এবং মিটার গেজের ক্ষেত্রে থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার ধরতে হবে এবং এটা ডেড লোড ধরার ক্ষেত্রে আবার চেক করতে হবে থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার ব্রড গেজের ক্ষেত্রে এবং টু টু ফিফটি মিলিমিটার মিটার গেজের ক্ষেত্রে এটা কেন দরকার যখন আমার ইম্প্যাক্ট হয় থিকনেস বেশি হলে ইম্প্যাক্ট ফোর্স একটু কমে যায় থিকনেস কম হলে ইম্প্যাক্ট ফোর্স একটু বেড়ে যায় তা আমরা দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় ফোর হান্ড্রেড থেকে থ্রি হান্ড্রেড পর্যন্ত ব্রড গেজের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকে সেই জন্য এটা আমাদের অবশ্যই ফোর হান্ড্রেড মিলিমিটার ডেড লোড ধরতে হবে এবং থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার ধরে চেক করতে হবে আরএস ব্রিজ রুলস এটা লাইভ লোড ব্রড গেজ লাইনের ক্ষেত্রে এই ব্রড গেজ লাইনের ক্ষেত্রে তার ডিস্টেন্স ওয়ান সিক্স সেভেন সিক্স মিলিমিটার এই ক্ষেত্রে আমরা টরে দেখেছি আমাদের লোডের নাম লেখা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ টন লোডিং টু জিরো জিরো এইট এখানে বিভিন্ন ধরনের লোডিং আছে টোয়েন্টি ফাইভ টন লোডিং আছে ব্রড গেজ মেন লাইন লোডিং নাইনটিন এইটি ফাইভ ডিএফসি লোডিং হেভি মিনারেল লোডিং বিভিন্ন ধরনের লোডিং আছে তা আমরা যদি একটা ঠিক মতো জানি তাহলে বাকিগুলো আমরা করতে পারবো সেই জন্য আমি এইখানে টোয়েন্টি ফাইভ টন লোডিং টু জিরো জিরো এইট সম্পর্কে ডিটেল বলার চেষ্টা করেছি বাকিগুলো এটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন বাকিগুলো আপনি এমনি বুঝতে পারবেন এখানে বলতেছে উইথ এ ম্যাক্সিমাম এক্সেল লোড টু ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট টু কিলোমিটন 
or 25 ton loading for locomotive train er engine ke amra locomotive boli ar train load 91.53 kN per meter or 9.33 ton per meter on both sides of the locomotive ta tahole amader 25 ton loading ta ki hocche dui ta locomotive thakbe 25 ton er ebong samne ebong pichone train er load thakbe jeta 9.33 ton per meter ei wheel load gulo rs bridge rules তাদের সুন্দর চার্টের মাধ্যমে আমাদের কাজ করার সুবিধার্থে একটা ডায়াগ্রাম করে দিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড লোডিং এর সেগুলোকে আমরা বলি ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ইইউডিএল ফর বেন্ডিং মোমেন্ট এন্ড শেয়ার ফোর্স সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাপেন্ডিক্স গুলো ইউজ করে আমরা ডিজাইন করতে পারি ইইউডিএল শ্যাল বি ইউজ ফর सिंपली সাপোর্টেড ডিসমেন ইন কেস অফ কন্টিনিউয়াস সুপার স্ট্রাকচার ওভার সাপোর্ট the bending moments and shear force will be designed wheel load the amader design korte hobe ekhon 25 ton loading 2008 ei loading ta pasta combination er madhye ei loading ta prothom combination one hocche double headed diesel diesel loco amader deshe je engine gulo chole shei gulo diesel engine এইখানে একটা চিহ্ন এবং এইখানে একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সে এই এইটা মানে হচ্ছে একটা ট্রেন একটা ইঞ্জিন সরি একটা ট্রেন একটা ইঞ্জিন একটা লোকো এইটা মানে হচ্ছে আর একটা লোকো এই লোকোগুলোর প্রত্যেকটা এক্সেল এর লোড টোয়েন্টি ফাইভ টন লোডিং এবং ডিস্টেন্স এখানে দিয়ে দেওয়া আছে দুইটা ইঞ্জিনের পরে যে জায়গা থাকে তো কোনো স্প্যানে যদি এরকম জায়গা থাকে তাহলে সেইখানে ট্রেন লোড বলবে এখানে আমরা যখন হুইল লোড ইউজ করব তখন ট্রাকটিভ ইফেক্ট আমি ট্রাকটিভ ইফেক্ট সম্পর্কে পরে আলাপ করব ব্রেকিং ইফেক্ট এর এত পার্সেন্ট যত লোড থাকবে তার এত পার্সেন্ট ধরে করতে হবে আর একটা কম্বিনেশন টু আমরা বলছি পাঁচটা কম্বিনেশনে টোয়েন্টি ফাইভ টন লোডিং টু জিরো জিরো এস কম্বিনেশন টু হচ্ছে ডাবল হেডেড ইলেকট্রিক লোক যখন ইলেকট্রিক ইঞ্জিন আসবে তখন টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ টন লোড দিয়ে এটা করতে হবে এবং স্পেসিং এরকম থাকবে আগের স্পেসিং থেকে এটা ডিফারেন্ট নাম্বার থ্রি কম্বিনেশন ইলেকট্রিক লোক বোবো বোবো ইঞ্জিন এই ইঞ্জিন ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইঞ্জিন এই রকম ইঞ্জিন যদি থাকে তাহলে এটা দিয়ে করতে হবে কম্বিনেশন ফোর উইথ ডাবল হেডেড টোয়েন্টি ফাইভ টন লোক এইখানে টোয়েন্টি ফাইভ টন লোক কিন্তু স্পেসিং দেখেন ডিফারেন্ট আগের থেকে অনেক ডিফারেন্ট and combination 5 with double headed 22.5 ton loco ekhane 22.5 ton loco kintu ei spacing 1.65 1.65 ta spacing khub kom to ei pasta combination er madhye ashole 25 ton loading 2008 ekhane amra ekhon jeta bollam equivalent uniformly distributed load eudl je char ta kore diyeche sei char ta amra ekhon dekhchi ja rs bridge rules 25 এটা কিভাবে বের করা হয় সেটা আমরা একটু পরে দেখাবো আমরা যার লোডিংটা কিভাবে নাই সেই নিয়ে একটা দেখি এখানে বলছে যে ফর বেন্ডিং মোমেন্ট এল ইজ ইকুয়াল টু দা ইফেক্টিভ স্প্যান ইন মিটার যদি সিম্পলি সাপোর্টেড হয় তাহলে সেন্টার টু সেন্টার অফ দ্য বিয়ারিং যে লেন্থটা থাকে সেটাকে আমরা ইফেক্টিভ লেন্থ ধরি আর ফর শেয়ার ফোর্স এল ইজ দ্য লোডেড লেন্থ ইন মিটার টু গিভ দ্য ম্যাক্সিমাম শেয়ার ফোর্স লোডেড লেন্থটা কি আমাদের সেন্টার টু সেন্টার বিয়ারিং এর পরেও বিয়ারিং এর পরের দিকে আর একটা ওভারহ্যাঙ্গিং থাকে দুই পাশে বিয়ারিং এর দুই পাশে ওভারহ্যাঙ্গিং থাকে তো এই টোটাল লেন্থ কে আমরা বলতেছি লোডেড লেন্থ তাহলে শেয়ার একই ব্রিজের জন্য শেয়ারের বের করার জন্য একটা লেন্থ নিতে হবে এবং মোমেন্ট বের করার জন্য একটা লেন্থ নিতে হবে যেমন আমাদের যদি টোয়েন্টি ফাইভ মিটার সেন্টার টু সেন্টার স্প্যান হয় 
25 मीटर के जन्नो, आम्रा ऐतो किलोमीटर मोमेंट बिर करात जन्नो नहीं बो, किंतु 25 शेयर बिर करात जन्नो, दुई पासे जेतो ओवर एंगिंग आसे, दुई पासे जेतो 500 500 1 मीटर होए, थले 26 टन के जन्नो, 26 मीटर के जन्नो, शेयर जेब भेलोट आज बे, शेही टाम रा नहीं बो, दिस इज इम्पोर्टेंट, Cross-gutter the live load on the cross-gutter will be equal to the half of the total load of the bending of the length equal to the twice the distance of the distance over the center of the cross-gutter. Ekhane bolse je cross-gutter er khetre je length gulo amra nibo, sheita hoshe center to center je distance thake cross-gutter ei rokom dui ta distance nibo. Jodi 2.5 meter distance thake tahole amra 2.5 into 2, 5 meter distance is the load ta, shay load ta nivo, shay load ta nevar pare dhu diya bhaag karo. Eta ruddhesh ho chhe jay pottekta cross gada rupo pare jakhan load pare shay spring and moto bhaabhar kare shay jano loaded length ta bheshi hai jave. Eka na ekta vishay bho chhe jay amra jakhan स्पैन हिसाब कर बो जो दी कोनो स्पैन एर मास खाने था के तो खन अमरा इंटरपोलेट करे बिर करे बो ये लोड गुला इंटरपोलेट कर बो इखा ने हंड्रेड थर्टी मीटर पर जनता दावा से लेंथ पर जनता दावा से आठ तरीके ने बोला से जे ईडीडीएल फॉर बेंडिंग एंड शेयर फोर्स गिवन एपेंडिक्स ए आर नॉट एप्� Appendix as a shape appendix. I'm for a decachi. Hey, appendix data length 8 meter put on to push on depth 200, 300, 400, 500. A glow show load. I can't take any doubles. RS breeze rules a rocket to be sure as a derailment load. The con ballasted deck away. I'm on the southern to bridge a rupore. अमरा व्हील गार्ड दिए था कि अमदर आगे ड्राइंग है देख बन जे ड्यूल गेजर क्षेत्रे शादान तो तीन टा लाइन हॉर को था शिकने पोते एक टा लाइनर पासे पासे आर एक टा कुरे रेला से सोयटा रेला से तर मने ब्रिजे रूपोरे व्हील गार्ड गार्ड रेल दाव था के शे गार्ड रेल जो दी दाव था के तले कि भावे � one point six meter apart parallel to the track most unfavorable position. One point six meter mane one point six seven six ke one point six meter dhor se she she load ta dhoriya madhe derailment load hisab kotha hai. Aar ekhane stability ke tere bolse je jeko na ek dikhe ninety four kilonewton per meter dhore twenty meter position track korar pore je load ta thake she ta jate train ek dikhe gele उल्टे पुड़े ना जाए, शीजन में स्टेबिलिटी शब्द जनो इटा इटा चेक करता है। एको ना हमरा आशी डिस्पर्शन ऑफ़ द रेलवे। हमरा जोखोन बैलास्टेड डेग स्लैब यूज़ कर बो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द स्लीपर्स एंड बैलास्ट। द स्लीपर में भी एसिम्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द लाइव लोड इनिफॉर्मली ऑ दूसरा रेल लाइन टोटल मिले एक टा और इखाने होते हैं पोत्तेक टा रेल लाइन है नीचे एक टा इखाने बोलते हैं दा लोड अंदर दा स्लीपर शेल बी एस्टीम टू डी डिस्पर्स बाय दा फील इंक्लूडिंग दा बैलास्ट एट ए स्लोप नॉट गेटर देन हाफ हॉरिजेंटल एंड वन भार्टिकल तार मने इखाने एक टू कंजर्� two vertical one horizontal horizontal distance to come I to conservative and all decks left shall be designed for both type of sleeper the a sleeper the new load give have a distribute high shit I should put away a sleeper the real load give have a distribute to a shit I should put away I'm right on a type one sleeper the rick you have a load distribute high shit I'm right to the hatch is a good distribution through RCC slab when there is effective lateral transmission of shear force, the load may be further distributed at a right angle to the span of the slab equal to one fourth 
স্প্যান অফ ইস সাইড আমাদের ব্যালাস থেকে যে ডিস্ট্রিবিউশন হলো ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার পরে স্ল্যাবে আসলো স্ল্যাবের স্ল্যাবের এই ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে যে স্প্যান ক্লিয়ার স্প্যান যেটা থাকে একটা বসকাল ভাটের কথা চিন্তা করেন যে ক্লিয়ার স্প্যান যে থাকে সেই স্প্যানের ওয়ান ফোর্থ এই পাশে ওয়ান ফোর্থ এই পাশে টোটাল যোগ করার পরে স্প্যান যে দিকে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে ওয়ান ফোর্থ অফ লেডেল লেভেল লোডেড লেন্থ অন ইস সাইড অফ দ্য লোডেড এরিয়া ইন কেস অফ ক্যান্টিলিভার ক্যান্টিলিভারের ক্ষেত্রে তো দুই পাশে যাবে না এক সাইডে থাকবে সে জন্য ওয়ান ফোর্থ এক সাইডে নিতে হবে নো ডিস্ট্রিবিউশন থ্রু দ্য স্ল্যাব মে বি অ্যাসিউমড ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য স্প্যান স্প্যানের দিকে ডিস্ট্রিবিউশন হবে না ডিস্ট্রিবিউশন হবে ভার্টিক্যাল টু স্প্যান এখন কোফিসেন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট আমরা যেগুলো হাইওয়ে ব্রিজের ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট যেগুলো দেখেছি সেটা হচ্ছে এইখানে সিডিএ বলে কোফিসেন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট रेल लाइन এই ফর্মুলা দিয়ে ডিজাইন করব সিডিএ ইকাল টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ প্লাস এইট ডিভাইডেড আর সিক্স প্লাস এল এবং এই সিডি এর ভ্যালু একের চেয়ে বেশি হইতে পারবে না একের চেয়ে ছোট হবে এখন এই এলটা কত হবে দ্য লোডেড লেন্থ অফ স্প্যান ইন মিটার ইন পজিশন অফ দ্য ট্রেন গিভিং দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস অফ দ্য মেম্বার আন্ডার কনসিডারেশন লোডেড লেন্থ আমরা এর আগে মোমেন্ট এবং শেয়ার বের করার সময় আমরা সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ একটা বলেছি আর একটা হচ্ছে লোডেড লেন্থ ওভারঅল লেন্থ যেটা বলেছি সেটা তো এইখানে লোডেড লেন্থ বলতে ওভারঅল লেন্থ বোঝাবে সেটা মেন গার্ডার ডিজাইন করার সময় এই এল ভ্যালুটা ওভারঅল লেন্থ হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস দ্য ক্রস গার্ডার স্পেসিং ইন কেস অফ দ্য স্ট্রিঞ্জার স্ট্রিঞ্জার যখন আমরা ডিজাইন করব সেটা সেইটা হচ্ছে ক্রস গার্ডারের যে সেন্টার টু সেন্টার স্পেসিং আছে তার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস এই এল হবে তার মানে স্ট্রিঞ্জারের আমরা যদি সিডিএ বের করতে চাই তাহলে এই সেন্টার টু সেন্টার যে ক্রস গার্ডার আছে তার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এল দিয়ে গুণ করতে হবে আর যদি ক্রস গার্ডারের আমরা বের করতে চাই সিডিএ বের করতে চাই ক্রস গার্ডারের তাহলে সেন্টার টু সেন্টার যে ক্রস গার্ডার আছে সেই ক্রস গার্ডারের যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সকে টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে আমরা পরের স্লাইডে একটু অঙ্ক করে দেখার চেষ্টা করি সিডিএ ফর স্ট্রিঞ্জার যদি সেন্টার টু সেন্টার টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার অফ ক্রস গার্ডার হয় তো স্ট্রিঞ্জারের এল হবে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেই ক্ষেত্রে এইভাবে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এল ইন্টু সিক্স প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স অফ দ্য ক্রস গার্ডার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং এইটা অবশ্যই একের চেয়ে কম হইতে হবে আর যদি ক্রস গার্ডার হয় ক্রস গার্ডার টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ সেই ক্ষেত্রে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স অফ দ্য ক্রস গার্ডার টু পয়েন্ট ফাইভ এবং এ মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর টু পয়েন্ট ফাইভ সেই ক্ষেত্রে পয়েন্ট এইট জিরো থ্রি হবে হুইল লোড ডিসপাশন অফ দ্য বসকাল ভাট আমরা হুইল লোড কিভাবে বসকাল ভাটের উপর একটু ডিসপাশন হয় সেখানে দেখানোর চেষ্টা করছি টোয়েন্টি ফাইভ টন লোডিং টু জিরো জিরো এইটে আমি ধরে নিলাম আমার একটা ইফেক্টিভ স্প্যান ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ মিটার ইম্প্যাক্ট যেটা বের করি ইম্প্যাক্ট পয়েন্ট নাইন থ্রি টু ডেপথ অফ ফিল পয়েন্ট নাইনে যদি কম হয় আমরা ধরলাম এখানে আমার ব্যালাস্ট আছে থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার ডেপথ অফ ফিল থ্রি হান্ড্রেড সেই ক্ষেত্রে এই ফর্মুলা টু ইন্টু ডি মাইনাস পয়েন্ট নাইন ইন্টু হাফ ইন্টু সিডি এখানে যে সিডিএটা বসানো আছে সেই সিডিএটা গুণ করে কমায় নিতে হবে ডিসপাশন কোফিসেন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্টের ভ্যালু ফিলিং এর উপর ভিত্তি করে কমে যাবে ডিসপাশন ইফেক্টটা আমরা দেখি স্লিপারের উইথ হচ্ছে টু একটা একটা স্লিপারের উইথ হচ্ছে টু ডেপথ অফ ফিল থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার স্প্যান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইফেক্টিভ ইফেক্ট অফ ডিসপাশন ইজ ইকাল টু স্লিপার উইথ 
2.745 plus depth of field divided by 2 plus span divided by 4 into 2. Do side dispersion hoche the 5.22 meter. Akon 25 ton loading a Excel load hoche 245.2 kilonewton per meter. Sorry, you can a meter is curve and a meter hobe. Uh, live load including dynamic hobe ekhane amra 0.77 pechi 8ak 1.77 the multiplication kulle total dynamic effect shaho je load ta seta pelam load on slab hobe p by e p divided by e kulle je load ta hobe seta wheel load on slab hobe ebong seta diye amader design korte hobe uh, rs bridge rules dynamic effect ekhane bola ache jodi अनेक गुलो ट्रैक है, शे गुलो सम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिए गुन कुत्ता दे। पॉइंट को तो पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवेन टू इरो को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे गुन कुत्ता दे। आर जो दी स्टील स्लीपर है, अमरा ओपन ओपन डेक जे ब्रिज गुलोर को था बोल सी, जेकने बैलास्ट नहीं, आ शेखने अनेक जगह अमरा उ তখন এই ফর্মুলা দিয়ে স্টিল স্লিপার যখন ডিজাইন করতে হবে তখন এই ফর্মুলা দিয়ে কোএফিসিয়েন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট ব্যবহার করতে হবে এই বি টা হচ্ছে গাডার 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 টু গাডারের যে সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্স সে এটা বি দা স্পেসিং অফ দা মেইন গাডার ইন মিটার এই অনুসারে যদি মেইন গাডার স্প্যান 7.5 মিটার হয় সেই ক্ষেত্রে এই ফর্মুলা দিয়ে ইউজ করতে হবে এটা ডেপথ অফ ফিল আমি একটু আগে এটা আলাপ করে ফেলছি ডেপথ অফ ফিল যদি 900 মিলিমিটার এর চেয়ে কম হয় তাহলে এই ফর্মুলা ইউজ করে কোএফিসিয়েন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট কমায় নিতে হবে যদি 900 হয় তাহলে এই আগের ফর্মুলায় যে সি ডি এ ছিল তার অর্ধেক নিতে হবে এবং 3 মিটার হলে জিরো হবে আর 900 টু 3 মিটার এর মাঝখানে হলে ইন্টারপোলেট করে নিতে হবে आर कंक्रीट गाड़ार जेगुलो स्पैन 25 मीटर एंड लार्जर, शेखेत्रे सीडीए भेलो 4.1.1 मने आगेर जे सीडीए भेलो जेटा बेर कर से शेयर नुशरे कुत्ता है। एको नम्र देखी जे ट्रैके जो दी इसेंट्रिसिटी थाके तहले की भावे अम्र शे इसेंट्रिसिटी काउंट करवो। एक ट्रैक जो दी स्टेट होए, स्टेट अलाइनमें for ballasted deck bridges, even state alignment and eccentricity of the center of the track from the design alignment up to 100 million to shall be considered in the purpose of the design. The Shomosto line AMR minimum 100 millimeter eccentricity considered good. Thave. Ekana Dakan acta is 35 meter, Ekani EUDL atho coefficient dynamic augment atho, total load shaman atho, main gutter at total load atho, a con. A main gutter at total load into point one. A meter is a hit, a thousand tebakule point one high. Among six point two, it is center to center of the gutter. Gutter is a center to center distance as a shake gutter distance of Hakure, additional J force service, shape force, a force a shate, joke curenia, tarpore, eccentricity journal, it is designed good. Thave Ajudi carvature rupore thake, shake carvature journal. Um, our design could have a C equal to W P square by 124 R. Among a load busy load 25 ton busy loading a journal, relay top take a at her shooting is millimeter up for a act curve. You know, share design could have a poor actor math course. She died the high Jodi Kono carpenter a degree of carpenter three degree high. Tokon radius equal to a simple at a formula them the radius very careful. Speed I mean, the long hundred kilometer per hour. She could re. टोटल लोड आस्ते से लाइव लोड प्लस इंपैक्ट एकाने एकाने लाइव लोड प्लस इंपैक्ट एकाने 63 पॉइंट समथिंग आ सी हबे डब्ल्यू भी इसका बाय 127 आर इटा कोले 8.54 इटा हॉरिजेंटल फोर्स आस्ते से ये फोर्स टा कास्ट कर बे रेल रेल टॉप थे के 1.8 मीटर दूरी एकाने बीमेर सेंटर थे के 1.8 अमर जो करे � uh, center to center gutter, a gutter is center to center 1.85 meter. So additional load as to say uh, 8.54 into 2.4 divided by 1.85 equal to 11.6 ton. A 11.6 ton 63 uh, 
যোগ করে আমরা সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স এই লোডের জন্য এই টন পার মিটারের জন্য আমার একটা গার্ডার ডিজাইন করতে হবে টেম্পারেচার ইফেক্ট আমরা যদি সিম্পলি সাপোর্টেড গার্ডার এক্সপানশন জয়েন্ট দিই তাহলে টেম্পারেচারের ইফেক্ট খুব বেশি কাউন্ট হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের কতটুকুন এক্সপানশন হবে গার্ডারের লেন্থ অনুসারে আমাদের ক্যালকুলেট করে ক্যালকুলেশন করে বের করে সেই পরিমাণ আমাদের এক্সপানশন গ্যাপ রাখতে হবে সাধারণত টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটারের নিচে আমরা রাখি না ফ্রিকশনাল রেজিস্টেন্স ডিউ টু এক্সপানশন বিয়ারিং বিয়ারিং এর রেজিস্টেন্স এর কারণে আমাদের ভার্টিক্যাল লোডের এই ফ্রিকশন কফিসিয়েন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলে যে ফোর্সটা আসবে সেটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স ফোর্স ডিউ টু বিয়ারিং বিয়ারিং এর জন্য এই রেজিস্টেন্স ফোর্স দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন ভার্টিক্যাল লোডের সাথে এই রেজিস্টেন্স ফোর্স দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন সরি এই কফিসিয়েন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলে আমরা রেজিস্টেন্স ফোর্স পাবো ফর স্লাইডিং বিয়ারিং অব দ্য পিটিএফই অর ইলাস্টোমেটিক বিয়ারিং ब्रेकिंग फोर्स की এই লঙ্গিস্টার ফোর্স এর স্প্যান অনুসারে এটা বের করতে হবে এখানে দেখেন ট্রাকটিভ ফোর্স কিলোনিউটন মিটার ব্রেকিং ফোর্স কিলোনিউটন মিটার ম্যাক্সিমাম এত তার মানে আমার একই সাথে ট্রাকটিভ এবং ব্রেকিং এক সিঙ্গেল লাইনের জন্য ট্রাকটিভ ব্রেকিং হিসাব করার দরকার নাই এটার ভিতরে যেটা ম্যাক্সিমাম হবে সেটা আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে ট্রাকটিভ এবং ব্রেকিং যেটা ট্রাকটিভ মানে হচ্ছে যে একটা গাড়ি যখন ব্রিজের উপরে যায় তখন যদি সেই স্পিড আরও বাড়ায় ভেলোসিটি যদি স্পিড যদি বাড়ায় তাহলে ব্রিজের উপরে সে একটা ফোর্স পিছন দিকে দিবে এটা হচ্ছে ট্রাকটিভ ফোর্স আর ব্রেকিং ফোর্স হচ্ছে ব্রিজের উপরে যে যদি গাড়ি ব্রেক করে তাহলে সামনের দিকে একটা ফোর্স দিবে সেটা হচ্ছে আমরা ব্রেকিং ফোর্স বলছি এই দুইটা ফোর্সের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটা আমাদেরকে নিতে হবে এইখানে যদি কোনো স্প্যান মাঝামাঝি পড়ে যেমন সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ এর যদি মাঝামাঝি পড়ে তো লং স্প্যানের এটাই তাই বলছে লঙ্গার লোডের লেনটা নেওয়ার কথা বলছে যেমন থার্টি ফোর থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স কোনো স্প্যান যদি থার্টি ফাইভ হয় তাহলে থার্টি সিক্স স্প্যানের জন্য যেটা সেটা নিতে বলছে ইন বিটুইন গিভেন লেন্থ লঙ্গার লোডেড লেন্থ साधारण मीटर ब्रडगेज क्षेत्र আমরা এটা কি লং ওয়ার্ল্ড রেল বলে এবং পাঁচশো মিটার মিটার গেজের ক্ষেত্রে লং ওয়ার্ল্ড রেল বলে বলি এটার আরো কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে রেস্ট্রিকশন সেকশন ফর ওয়ান ব্লক সেকশন সেটাকে লং ওয়ার্ল্ডেড রেল আর কন্টিনিউস ওয়ার্ল্ডেড রেল বলবো যে আমার যদি একটা স্টেশন থেকে আর একটা স্টেশন বা একটা সেকশন থেকে সেকশন বলতে এটাই বোঝায় যে একটা স্টেশন থেকে একটা স্টেশন পর্যন্ত যদি আমার কন্টিনিউস থাকে সেটা আমরা কন্টিনিউস ওয়ার্ল্ডেড রেল বলবো এর হিসাব কিতাবের জন্য এর ইফেক্ট হিসাবের জন্য টেম্পারেচারের জন্য কিভাবে আমাদের ব্রিজে ফোর্স আসবে তারপর লং সিগনাল ফোর্সের জন্য কিভাবে আসবে এবং ভার্টিক্যাল ফোর্সের জন্য কিভাবে আসবে আইএস আইআরএস ব্রিজ রুলস ইউআইসি কোডকে ফলো করে ইউআইসি সেভেন সেভেন আর থ্রি আর এই কোডকে রেফার করে দিয়েছে এখানে আমরা একটু যাব না हिसाब कर प्रयोजन नहीं क्षेत्र स्पेशल जयंट रेल फ्री फैशनिंग जयंट यूज करी सुइस एक्सपांगशन जयंट यूज करी से क्षेत्र में लंग ओल्डेड रेल এর ইফেক্ট হিসাব করার প্রয়োজন নাই এখানে 
provision UIC at do not exceed the given below. Jokon long uh, welded rail hobe at a rail line and mode the Otirik to force at or beshi hoita barbana, shed a sixty kg rail at the fifty two kg rail at the hoita barbana. Jokon amra UIC code dure analysis curvo. Ebong um, Jokon UIC code dure analysis curvo. Tokon at a track to the loaded condition at Hake, the late twenty five ton kilo newton per meter dure as a resistance force. Actors to Upore, Rele Upore, Force, the Hobe, among Arakta Bellas, Nisitic resistance, the way Judy, we tracked unloaded Taketale twenty five ton kilonewton per meter, a force the resistance for the Risha Kotabe, Arjudi tracta loaded Taketale fifty kilonewton per meter, the resistance for Sisha Kotabe. Ekhane for the design of the new bridges in case of rebuilding of the existing bridge, the dispersion of longitudinal force shall not be allowed. Longitudinal force is dispersion hobe na. Ar more than one tracker khetre a multiplication factor use kora jabe. When consider it a kub important when considering seismic force, only fifty percent of the gross tractive or breaking force. To be reduced by taking dispersion and distribution of the longitudinal force and shall be considered along with the horizontal seismic force along or across the direction of the traffic. That means, when we take longitudinal force and seismic force, the combination will be the longitudinal force is fifty percent. The racking force, racking, we take along the track. J force, the shape force, the longitudinal force, we take. ধরলাম র‍্যাকিং ফোর্স হচ্ছে যখন ট্রেন চলতে থাকে তখন পারপেন্ডিকুলার টু ট্র্যাক একটা ফোর্স কাজ করে সেটাকে আমরা র‍্যাকিং ফোর্স বলবো এই র‍্যাকিং ফোর্সের জন্য মেন গার্ডার ডিজাইন করা লাগবে না লেটারাল ব্রেসিং যেগুলো আমরা দিব যে ব্রেসিং গুলো ডায়াগোনাল ব্রেসিং বা লেটারাল ব্রেসিং যেগুলো দিব সেগুলো উইন্ড লোড বা আদার সেন্ট্রিফিউগাল লোডের সাথে র‍্যাকিং ফোর্স হিসাব করতে হবে 5.88 কিলো নিউটন পার মিটার a uh, a lot of hurry just little basing uh, design could have the little load need not be taken into account when the calculated stress in cord of flange of the main gutter main gutter is a phenomenal design group of contracting for some other one forces on parapet parapet to put a top a report a 1.47 kilonewton per meter it a horizontal living vertically apply good to have Wind pressure, wind pressure. Our mother Bangladesh is the basic wind pressure. As the sheeta BNBC ono share follow korbo, uh, follow kore standard guide ono share uh, uh, standard je uh, formula as the she ono share amra pressure ni nai korbo. Pressure ni nai korar pori jodi dekha jai hoy location er pressure one point four seven kilonewton per meter square beshi hai gise ta kono bridge er upore kono live load thora jabe na. Shadaron the bridge er upore ei ei pressure er chee jodi kam thake. The leverage is John no J live load among greedy report is a train thug with train report a wind force is up to cut away Jacon wind force pressure to 1.47 kilo Newton per meter is correct we should have a broad gauge line and Katri talk on or up or a kind of live load as a bullet to the other one for unloaded span and trestle Net exposed area shall be considered as one and half times the horizontal projected area of the span. Eta Jokon Tressel Amra use Corbo, Sheshmoi, or the exposed area asset are one point five times area of the force as a shape force apply Corbo. Kinto Jodi Amother plate gutter hoy for which area of the leeward gutter shall be multiplied by the factor shown below. এখন আমার যদি প্লেট গাটার হয় প্লেট গাটারের দুইটার স্পেসিং হোয়েন দা স্পেসিং অফ দা লিওয়ার্ড গাটার ডাজ নট এক্সিড হাফ অফ হাফ অফ ইটস ডেপথ যখন প্লেট গাটারের ডেপথের অর্ধেকের চেয়ে বেশি দূরত্ব হবে না তখন লিওয়ার্ড সাইডে জিরো ধরতে হবে যখন প্লেট গাটারের ডিসটেন্স এক্সিডিং হাফ ডেপথ এন্ড আপ টু ফুল ডেপথ তখন লিওয়ার্ডে পয়েন্ট উইন্ডওয়ার্ডে যে Wind pressure amra nisi leeward a 0.25 the multiplication kutta hobe. Jokon full depth and one half one and half times depth ter spacing hoye jabe. Tokon 0.5 times when greater than one and half times of the depth up to twice the depth 
ডেপথ অর মোর তখন উইন্ডোয়ার সাইডে যে লোড প্রেসার নাও হইছে লিভার সাইডে सेम প্রেসার ধরতে হবে আইআরএস ব্রিজ কোডে 2.1 সিসমিক সাইসমিক ফোর্সটা সাইসমিক ব্রিজ কোডে রেফার করে দিয়েছে আগে এখানে ছোট কিছু ফর্মুলা দেওয়া ছিল আলফা বিটা আলফা বিটা আই এরকম করে আলফা মানে জন কোএফিসিয়েন্ট বিটা বিটা মানে সয়েল কোএফিসিয়েন্ট আই ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর এরকম একটা কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে আগে করা ছিল এখনকার কোডে ওইগুলো ডিলিট করে দিয়ে 2017 থেকে এই কোডটাকে রেফার করে দিয়েছে রেফার টু সিসমিক কোড আর্থকোয়েক রেজিস্ট্যান্স ডিজাইন অফ দ্য রেলওয়ে ব্রিজ ইফেক্ট অফ আর্থকোয়েক দা ইফেক্ট অফ আর্থকোয়েক মোশন দ্যাট শাল বি কনসিডার ইন দ্য সিসমিক ডিজাইন ব্রিজ ইনক্লুড দা ইনার্শিয়া ইনার্শিয়াল ফোর্স ডিসপ্লেসমেন্ট আট প্রেসার হাইড্রোডাইনামিক প্রেসার এন্ড লিকুইফ্যাকশন প্রেসার তার মানে এই সিসমিক ফোর্স গুলোকে ইনার্শিয়া ইনার্শিয়াল ফোর্স যেটা যেটা আমরা এ এইচ দিয়ে যেগুলো বের করি কোএফিসিয়েন্ট অফ সিসমিক আট কোএফিসিয়েন্ট যেগুলো দিয়ে বের করি একটা ফোর্স বের করি এগুলো ইনার্শিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা তো বুঝি আট প্রেসারের উপরেও সিসমিক ইফেক্ট নিতে হবে হাইড্রোডাইনামিক ইফেক্ট হাইড্রোডাইনামিক ইফেক্ট প্রেসার নিতে হবে হাইড্রোডাইনামিক মানে যেখানে ওয়াটার আছে সেই সেখানে ওয়াটারের হাইড্রোডাইনামিক ইফেক্ট নিতে হবে এবং লিকুইফ্যাকশন অফ দ্য সয়েল সয়েলের যে লিকুইফ্যাকশন ইফেক্ট আছে সেটা নিতে হবে আর আমি ওই সিসমিক বইয়ের যে টপ শিটটা সেটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনারা ডাউনলোড করলে আমি যতগুলো কোড দেখাচ্ছি এগুলো সব ডাউনলোড করতে পাওয়া যায় এগুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন সিসমিক ডিজাইন কোডের আসলে ফিলোসফি আমরা এর আগে যত এই কোর্সে ডিজাইন যে ফিলোসফি একই ধরনের ফিলোসফি সার্ভিসিবিলিটি লিমিট স্টেট আলটিমেট লিমিট স্টেট অ্যান্ড দ্যাট ডাকটাইল বিহেভিয়ার তো এটা নিয়ে আমি বেশি আলাপ করব না এগুলো অনেক আলাপ হয়েছে অ্যান্ড ডাকটাইল ডিটেলিং ইজ ম্যান্ডেটরি ফর দ্য পিআর অর পোর্টাল অফ দ্য ব্রিজ লোকেটেড টু সিসমিক থ্রি ফোর ফাইভ এই থ্রি সিসমিক জোন থ্রি ফোর এবং ফাইভে এর জন্য ডাকটাইল ডিটেলিং করা ম্যান্ডেটরি সিসমিক জনে দেখেন এইখানে তাদের জন কোপিসেন টু থ্রি ফোর এন্ড ফাইভ সরি জন হচ্ছে টু থ্রি ফোর এন্ড ফাইভ ওয়ান তারা দেয় নাই জেডের ভ্যালু টু তে পয়েন্ট ওয়ান থ্রিতে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফোরে পয়েন্ট টু ফোর এবং ফাইভে পয়েন্ট থ্রি সিক্স সরি এটা সিমিলার বিএনবিসি কোড অনুসারে দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর বিএনবিসির ওয়ান হচ্ছে টু এর মতো টু হচ্ছে থ্রির মতো থ্রি হচ্ছে ফোর এর মতো ফোর হচ্ছে ফাইভ এর মতো তো আমরা যখন ওখানে ফোর বলবে তখন আমাদের কোডের সাথে থ্রির সাথে রিলেট কর রিলেট করব আমাদের বিএনবিসির কোডের কোফিসিয়েন্টগুলো এখানে দেখানো হয়েছে আমরা এইটা নেচারাল পিরিয়ড কিভাবে বের করে সিসমিক ফোর্স এর জন্য ব্রিজ এর জন্য নর্মালি ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্ট একটা হচ্ছে হরাজেন্টাল কোফিসিয়েন্ট একটা ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্ট টিভি ইজ দা ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্ট নর্মালি হরাজেন্টাল কোফিসিয়েন্টটা বের করে তার টু থার্ড যদি আমরা নিয়ে নিই এই কোড অনুসারে টু থার্ড ভ্যালু যদি নিই সেটা ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে বাট স্পেশালি যদি আমরা কিছু করতে চাই সিম্পলি সাপোর্টেড স্ট্রাকচারের জন্য ইউনিফর্মলি ফ্লেক্সার রিজিডিটি অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড টিভি টিভি ক্যান বি 
calculated by 2 by pi L square divided by M by EI. L equal to span length, M equal to mass per unit length, EI is equal to flexural rigidity of the superstructure. And for elastic analysis are equal to one dot thabe tokhon. Uh, sir, you are muted. So, so I have to back. Yeah, now you're unmuted. We can hear you. So I have to back. Okay. Not working. <clears throat> Maybe from here? Yes, sir. It will be better. Yes. Yes. <clears throat> uh, amra horizontal coefficient uh, bear kore ta two third jodi niye ni shei khetre amra uh, vertical coefficient ta nite pari. Ebang eita superstructure design er khetre amra shadhan to ashto the superstructure design khetre sismic effect ni na. Kintu IRS code ono share apna superstructure design design korar khetre <clears> tar <throat> uh, vertical component. Uh, a design could have among shake three stress increase Korajai. But data superstructure design color ketri vertical component need to have a TV equal to twice pi. A e, however, simply supported structure with uniformly flexural rigidity fundamental period TV. Vertical motion TV can be uh, estimated TV equal to twice pi L square divided by M into EI. A e can L hoche span length, M hoche mass per unit length. When a total Load bar kar, bear color for you can do the span the span the back or has it has a total mass per unit length EI has a flexural rigidity of the superstructure superstructure is a flexural rigidity shita shita was right away horizontal coefficient I'm lucky for a bear curry simply supported bridge of the high the vibration unit of the substructure can be idealized as a single cantilever PR Carrying the superstructural mass resting on oil PR. When I it is the cantilever acta span high acta breeze, I shake it three amda, Birkutubi twice pi delta by G. A delta who says superstructure a rupur jay load as a shade lota, PR and Matharupore amda divo, the or the or structure a jabuman deflection of a shade a delta in meter. It a camera jidi G D of Hakuri, shade a set twice pi gunkule, J P Jota Babo it in second pause away. এখানে IRS IRC code এর একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে এটা আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন ইন জেনারেল পিআর শেল বি কনসিডার ফিক্সড এট ফাউন্ডেশন লেভেল হাউএভার ইন কেস অফ সফট সয়েল ডি ফাউন্ডেশন সয়েল ফ্লেক্সিবিলিটি মে বি কনসিডারড ইন দা ক্যালকুলেশন অফ দা ন্যাচারাল পিরিয়ড সফট সয়েল যদি থাকে তে সফট সয়েলে যে ফ্লেক্সিবিলিটি ওটা কনসিডার করতে হবে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ক্যান বি কনসিডার ফর ক্যালকুলেশন অফ দা টাইম পিরিয়ড in case of RCC bridge PR, 75% gross moment of inertia may be considered as crack moment of inertia in absence of detail calculation. Tell him, Ekhane, another crack moment of inertia, Nitehobe, Sheta, normal gross moment of inertia, 75% Niamra, Kutabari. Seismic code journal, Jatugulo method Babarkar, Birkarajuno. 
সেগুলো হচ্ছে সাইসমিক কোফিসিয়েন্ট মেথড রেসপন্স স্পেকট্রাম মেথড টাইম হিস্ট্রি মেথড নন লিনিয়ার পুশওভার মেথড দা রিকমেন্ডেড মেথড অফ অ্যানালিসিস ডেসক্রাইব ইন টেবিল আমি টেবিলে যাচ্ছি দেখেন একটা টেবিল এখানে যদি আমার ব্রিজটা রেগুলার হয় তাহলে সিসমিক কোফিসিয়েন্ট মেথড ইউজ করতে হবে ব্রিজটা যদি স্পেশাল রেগুলার হয় তাহলে রেসপন্স সিসমিক রেসপন্স স্পেকট্রাম মেথড ইউজ করতে হবে ব্রিজ ব্রিজটা যদি রেগুলার হয় তাহলে রেসপন্স স্পেকট্রাম মেথড অথবা টাইম হিস্টোরি মেথড অথবা নন লিনিয়ার পুশওভার অ্যানালিসিস মেথডে রেডিজাইন করতে হবে তো রেগুলার ব্রিজ আমরা কাকে বলবো রেগুলার ব্রিজ এটা স্টেট হবে এবং এর স্টিপনেস আসলে চেঞ্জ হবে না অল থ্রু দ্য স্প্যান এবং অ্যাডজাস্টেড স্প্যানে যে পেয়ার থাকবে একটার স্টিপনেস থেকে আর একটার স্টিপনেস টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের বেশি হইতে পারবে না আর এর ভিতরে পড়বে গার্ডার ব্রিজ টি বিম ট্রাস ব্রিজ হ্যামার হেডেড ব্রিজ ব্রিজ হেভিং সিঙ্গেল আর মাল্টিপল সিম্পলি সাপোর্টেড স্প্যান অন ইস স্প্যান লেস দ্যান ওয়ান টোয়েন্টি মিটার এবং হাইট অব দ্য ফাউন্ডেশন লেস দ্যান থার্টি মিটার এই টাইপের এই টাইপের ব্রিজগুলো যদি হয় এবং তার একটা সিঙ্গেল স্প্যান যদি ওয়ান টোয়েন্টি মিটারের কম হয় এবং ডেপথ অফ ডেপথ অফ পিয়ার যদি থার্টি মিটারের কম হয় তাহলে সে সেটাকে আমরা রেগুলার ব্রিজ বলবো স্পেশাল রেগুলার ব্রিজ কি বলবো যে এই সমস্ত ব্রিজগুলোর স্প্যান যদি ওয়ান টোয়েন্টি মিটারের বেশি হয় এবং পিয়ার হাইট যদি ত্রিশ মিটারের যদি ত্রিশ মিটারের বেশি হয় সেইগুলোকে আমরা স্পেশাল রেগুলার ব্রিজ বলবো পেয়ার হাইট যদি পাইল ফাউন্ডেশন হয় তো পয়েন্ট অফ ফিক্সিটি থেকে এই হাইটটা হিসেব করতে হবে স্পেশাল রেগুলার ব্রিজ এইগুলো ছাড়া যে সমস্ত স্পেশাল ব্রিজ আছে সাসপেনশন ব্রিজ ক্যাপল স্টেট ব্রিজ আর্টস ব্রিজ বেস্কুল ব্রিজ ইরেগুলার ব্রিজ স্কিউজ যদি থার্টি ডিগ্রি হয় অ্যান্ড অ্যাবোভ উইথ স্প্যান মোর দ্যান সিক্সটি মিটার শ্যাল বি কনসিডার্ড এই এইগুলোর সিক্সটি মিটারের অ্যাবোভ এবং স্কিউ থার্টি ডিগ্রি আর এই সমস্ত ব্রিজগুলো স্পেশাল ইরেগুলার ব্রিজের মধ্যে পড়বে আর স্পেশাল ইরেগুলার ব্রিজ ব্রিজ হলে আমাদের এই মেথডে অ্যানালিসিস করতে হবে সিসমিক কোফিসিয়েন্ট যদি আমরা পেয়ে যে ফোর্স কিভাবে পাই এটা আমাদের সব আমরা জানি এরকম করে আমাদের বের করতে হবে আহ যদি স্কাউ ডেপথের নিচে তিরিশ মিটার নিচেই সিসমিক ফোর্স আপনি যান তখন পয়েন্ট ফাইভ এইস নিতে হবে তারপরে আরো আরো কমানোর যে ইয়েটা সেটা এখানে বলা আছে এইস ভ্যালুটা আমাদের বিএনবিসিতে যেটা বের করি সে একই রকম প্রায় আমরা এখানে টু থার্ড জেড দিই এখানে হাফ জেড দেওয়া আছে জেড বাই টু আই বাই আর এস এ বাই জি এই ক্ষেত্রে এইভাবে বের করতে হবে এখানে জেড মানে জোন ফ্যাক্টর আই ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আর রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর এস এ বাই জি এভারেজ অ্যাসেলেশন কোফিসিয়েন্ট এখানে পিরিয়ড যদি আমরা জানি বিভিন্ন সয়েল টাইপের জন্য এই গ্রাফ থেকে আমরা এস এ বাই জি পেয়ে যাব আর আই এবং আর একটা টেবিল দেওয়া আছে এই টেবিল অনুসারে আমরা নিব এখানে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর রেলওয়ে ব্রিজের ক্ষেত্রে অল ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ রুট ওয়ান আর যদি মেজর ব্রিজ বলা থাকে কোনো রুট না বলা থাকে তাহলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ নিব এই এই অনুসারে আমরা আয় ধরব এবং রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর আর যেটা যদি ডাকটাইল ডিটেলিং থাকে তাহলে এরকম না থাকলে এরকম এগুলো এখানে ডিটেল দেওয়া আছে এই অনুসারে আমাদের আর কনসিডার করতে হবে আর লোড কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আইআরএস কংক্রিট ব্রিজ কোডে যে লোড কম্বিনেশন আছে সেই লোড কম্বিনেশনের ভিতরে কম্বিনেশন নাম্বার টু এই কম্বিনেশন দ্বারা এ বি সি এই তিনটা কম্বিনেশন দ্বারা চেঞ্জ করতে হবে এতে আলটিমেট লিমিট যখন ডিজাইন করব আর এটা যখন সার্ভিস লিমিট সার্ভিস লিমিট চেক করব আর এটা কনস্ট্রাকশন স্টেজ যখন চেক করব তখন এইভাবে করতে হবে আর আমরা আমাদের বিএনবিসি তো দেখেন যখন বোথ সাইড ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট এখানে সিস্টেম আছে অথবা ই এল এক্স স্কোয়ার বা ই এল এক্স স্কোয়ার একই ফর্মুলা আমরা ইউজ করব হাইড্রো ডাইনামিক ফোর্সেস আমরা সিসমিক ফোর্সের জন্য ওয়াটারের যে কারেন্ট আছে ওয়াটার কারেন্টের জন্য হাইড্রো ডাইনামিক ফোর্স হবে সেই হাইড্রো ডাইনামিক ফোর্স কিভাবে পিয়ারের উপরে কাজ করবে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে এফ ইকাল টু সিই এস ডাব্লিউ সি ইজ কোফিসিয়েন্ট এই টেবিলে কোফিসিয়েন্ট দেওয়া আছে সিই এইচ বাই এর উপর নির্ভর করে এইচ হচ্ছে আপনার হাইট অফ দ্য 
submerged portion of the pier is radius of in in developing cylinder it a power director chart as a chicken at the other row w in it of water w equal to weight of water of the in in enveloping cylinder row uh, row w pi a square is a con a eta keep up a bit core a can the can also sorry it a pressure diagram pressure diagram air kothai c1 c2 c3 keep up a hobby a can of those are এদিকে যদি সিসমিক ফোর্স হয় আমার যদি পিআর এরকম অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে এই যে টোটাল সার্কেল সেটার হবে আপনার ইনভেলপিং এরকম হলে এরকম হলে এটা হবে ইনভেলপ এটা হবে এরকম ইনভেলপটা সাইজ এরকম হবে সুপার স্ট্রাকচার আমরা এস্টোতে সাধারণত সুপার স্ট্রাকচার ডিজাইন করার সময় সিসমিক ইফেক্ট নেই না কিন্তু এখানে বলা আছে সুপার স্ট্রাকচার শ্যাল বি ডিজাইন ফর দা the superstructure shall be designed for the design of the seismic forces as is specified in para 19 plus other loads required with the design and load combination that money am a superstructure design color ketre seismic load consider kore additional load nite hobe ebong oita jodi amra steel bridge design color ketre jodi wsd design kore shei khetre stress increase ache shei stress increase use kora jete pare under simultaneous action of the horizontal and vertical acceleration, the superstructure shall have a factor of safety 1.5 against the overturning DBA. So, when it has elastic limited, the con amra it a check curve, the con factor of safety 1.5. The superstructure shall be secured when necessary. Substructure or join a bearing gulo, a mother interlock with her way. She take an ball as a bearing device gulo interlock. It is uh, sitting with PR at a guard of PR by abutment to put a wash a token a seismic carnage a minimum sitting with love which it I can take it for the Amra at Amra water a report a hydrodynamic effect the club icon dynamic effect of art pressure at pressure report a dynamic effect of a shita seismic carnage to consider could have a a equation data IRS seismic code the other shit are like mononobe okabe equation a gulam run a kajani she equation and moto it a c a valuta a c a valuta a c a value jan let a gulam rajan the verbo c a valuta one plus a b cos square phi lambda delta on a borrow equation a cane i who says the upper is the a rockum slope slope a car a pressure rush a shit a I delta who says a decay to this is stuck that is a slope it was said she does say alpha phi is the angle of internal friction a can a a here got a ball as a a view say horizontal a set to third now go well again it I'm the one half net I'm a corner a code a connect to third now got a ball as a two third need to have a Lambda where could say 10 inverse a is divided by 1 plus a V Then when I am our a is to be a good have a a bit of a good have a third part that 10 inverse could it I'm a lambda bubble alpha a angle to alpha I would say a filler angle to a is horizontal coefficient I'm a bit curvo are a can a delta angle of friction between wall and that field it is other on to a five hello data are one third way that I'm right out on the project test of course he can act as oil layer hide the art meter high soil layer you need to add 17.8 kilonewton per meter cube angle of friction 30 degree I'm not alone the delta shadow the 30 degrees one third 10 degree high back field slope nine wall vertical zero a is a zone coefficient on a share a is to be a corner alarm if he can a half the race I get you know should record on a share I can go to data to third of the way to third is angle of internal friction on the 30 the alarm to the kissing on the other okay horizontal ground acceleration jd into the z below data the author push it at the very good to have a i'm gonna borrow equation solve for a generator sort of sort of grave hanging in a chip or a a kind of bottom up for a point four eight one they can a ductile detailing air I'm not a check on ductile detailing a minimum concreted grade 25 MPO with a way 
डिटेलिंग क्षेत्र ये स्पारा वेल्डिंग करी तेल टुएल्व डी पर्त वेल्डिंग करते हैं जदि लैपिंग करी ए रकम थार्टी डि लैप दीते हैं वन थार्टी फाइव डिग्री बेन्ड करते हैं हूक दीगुलो ए रखम वन थार्टी फाइव डिग्री अपनर एखे बेर करते हैं यार लेंथ टेन डी कम होते लोड कम्बिनेशन कला लोड कम्बिनेशन से चार दिए जस्ट दू नम्बर कम्बिनेशन जो कम्बिनेशन गोस्मिक चेस्ट कर देखी प्रथम क्लियरेंस कथा बोला मिनिमाम क्लियरेंस अब द्रीज आर्ट ब्रीज जेखने छोटो छोटो ब्रीजर क्षेत्र छोटो छोटो ब्रीजर क्षेत्र डिसचार्ज अनुसारे क्लियरेंस रखते इम्बैंकमेंट कर डिजाइन डिसचार्ज धरे तरह फर्मेशन लेवल से फर्मेशन लेवल डिजाइन डिसचार्ज हाइस्ट फ्लाड लेवल तरह वन मीटार ऊपर रखते हैं वन मीटर हो फ्री बोर्ड अब दैंकमेंट एखे रेलवे ब्रीजर क्षेत्र
โอ้สอรีอามาร์มอนเฮย์อันมูทอวุธไทยอันเอกุลจุลเลกิสเซอามีอีกตัวแบ็กคุรซีอามิสเตอร์ซัลมันฮัลโหลมิสเตอร์ซัลมันเอ่อแม้บีไอวาจ์อันมิวต์เอนี่ฮาวแม้บีไอวาจ์อันมิวต์เอนี่ฮาว Okay, uh, I'm starting from here. Yes, sir. Uh, substructure rules. Uh, for uh, substructure rules, you can have free board. You can have soto spanner uh, bridge as a box color. You can have discharge on a shade. A put in free board. You can have a embankment. Embankment design discharge on a shade. The highest blood level. You can have one meter. You can have formation level. You can have a RS coder rules. आप प्रेशर एक कैलकुलेशन में फॉर्मूला टा दावा से इखने आप प्रेशर के अम्म ये चेक करते जावो ना एक एक एपी के जीरो एट रेस्टर के तरे आर सैंडर सोयलर पैरामीटर अमदर बैकफिल शादरों तो सैंड होय सैंडर पैरामीटर जो दी ना दावा था के तो ले उन्हें शरे अम्रा फायर मान नहीं निते वर्बो इस At pressure due to sources on account of the dead load and live load. एक है ना हमारे एक टा table दावा चाहिए जेटा विभिन्न loader against the live load sources को तो होगे। हमरा एस्टोर क्षेत्रे शायदानों तो दो feet बा तीन feet soil रोड नहीं एक टा sources धुरी but एक है ना rail रोड क्षेत्रे एक टा different ये टा कुबी important. DFC loading एक जनो sixteen thousand three hundred kilogram per meter ये टा तीन meter distance से cast करवे twenty five ton loading हमें बोली twenty five ton loading है 13,700 kg per meter एवं 3 meter रिपोर्ट कास्ट करवे हैवी मिनरल लोडिंग एर क्षेत्रे ये रकम मॉडिफाइड बिजी लोडिंग हम लोग 25 टन लोडिंग नहीं कास्ट करते एक है ना 13,700 ये जो लोटा निबो इस हस्तर जो लोटे टा मन मने रखता है भी S एवं B ये भेलू दुटा मदर पौरे का जलग अबाउटमेंट के रूपों रे सास्तल लोट कैलकुलेशन ने समय दो टा केस हमारे रास्ते है एक तो होते हैं केस वन जब कोन अबाउटमेंट के हाइट टा एल माइनस बी है एल होते हैं उइट ऑफ़ द अबाउटमेंट बी होते हैं उखने थ्री मीटर हमला देख लाम जे ट्वेंटी फाइव टन लोडिंग एर क्षेत्रे इटा थ्री मीटर हो जब कौन ए इस लेस दन एल माइनस बी तब कौन केस वन हो बे और जब कौन ए इस गेट दन एल माइनस बी तब कौन केस टू हो बे ये खाने जब कौन ए इस माइन केस वन है तब कौन प्रेशर गुलो की भावे हो बे एस प्लस ए ए टोटल प्रेशर तो हो बे एस प्लस बी बाय बी इनटू के बॉटम में प्रेशर हो बे एस प्लस बी बाय बी प्लस ए इस इनटू के ये प्रेशर जो तो जब कौन हमरा पेज हो बे तब कौन हमरा फोर्स बिल करे फिल्ट बर फोर्स के लिए खाने दावा से जब कौन ए इस गेट अदन एल माइनस बी हो बे माने केस टू हो बे तब कौन ये ऊपर एक फोर्स टा नीचे ही आगे ये टा पूरा टा चिलो एक ओन एक टा सर्टेन डिस्टेंस पूजन तो आसे ऊपर एक प्रेशर टा होगे एस प्लस बी बाय बी इनटू के ए नीचे प्रेशर टा होगे एस प्लस बी बाय एल इनटू के एक अने टोटल फोर्स बिल करे दो आसे हमरा पर एक टा एग्जांपल देखी शेट देखले क्लियर है जबे height depth of the apartment height l is equal to length of the apartment uh, just i'm right to bully alignment uh, along the track at the perpendicular distance is the apartment width sheet i am 9.2 meter angle of internal and uh, friction equal to 30 degree live load sasars i'm the agate chart ticket the clone there was a shot okay per gram b equal to width distribution width i'm the agate chart at the three meter अम्म एक टा केस ए इस गेटर दन एल माइनस बी केस टू धुल लाम डेड लोट टा डेड लोट सास्ता एक टा की भावे हो बे शेर टा हम रेटो कैलकुलेशन करी रेल रेले रसे पार मीटर या तो सिलिपर रसे सिलिपर के रोजन बेलास्टे रोजन 4.8 मीटर उठ ते एक मीटर चौड़ा एवं 40 मिलीमीटर थिकनेस धुरे अम्म एक टा वेट � 
যেটা বলছি যে 81.65 কিলোনিউটন টোটাল ওয়েট এবং এই ব্যালাস্টের উইডটা এখানে 4.8 মিটার আমরা এখানে জেড ধরছি 4.8 মিটার অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন যেটা 30 ডিগ্রি আমরা ধরছি এখান থেকে বি একটা উইড আমাদের প্রয়োজন হয় উইড অফ দা স্লাইডিং ওয়েজ সেটা সেটা হচ্ছে 4.62 এখন ডেড লোড সারসারসকে এই 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 ফোর্সটাকে এটা দিয়ে ভাগ করে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলে যে ফোর্সটা আমরা পাবো সেটা ডেড লোড সারসারস 78.5 টন লাইভ লোড সারসারস 130.4 কিলোনিউটন পার মিটার কোএফিসিয়েন্ট অফ আট প্রেসার 0.33 30 ডিগ্রি ক্ষেত্রে 0.33 হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা টপেরটা কিভাবে বের করি টপেরটা আর অ্যাক্টিভ আট প্রেসার এর টপ এস প্লাস ভি বাই বি ইনটু সি এ এস এখানে বলা আছে 134 ভি বলা আছে 78.57 by b b hocche 3 meter and c a coefficient of uh, active earth pressure tahole ei sarsash ta ami ekhane peye jabo ar bottom sarsash ta s plus v by l s hocche 134 v hocche 78.57 l hocche 9.2 into c e the multiplication kore bottom ta pressure peye gele tokhon amra load peye jabo আর এই আপ্রেশন এইটা রিটার্ন ওয়ালের উপরে কিভাবে আসে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে এইটা একটা স্লিপার স্লিপারের উপরে এইটা এই পর্যন্ত ব্যালাস্ট আছে ব্যালাস্টের পরে এখানে রিটার্ন ওয়ালটা এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটা যা হবে এইখান থেকে এই ডিসটেন্সটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যেহেতু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আসার পরে যে ডিসটেন্স হবে সেই ডিসটেন্সে এসে যে হাইটটা থাকবে এই হাইটের উপরে ইকুয়াল ফোর্স হিসাবে কাজ করবে আমরা পরে একটা এখানে এক্সাম্পল আছে আমরা দেখি ওয়েট অফ রেল এটা আগের মতোই আমরা বের করলাম লঙ্গিনাল ডিসপার্সন কিভাবে হবে সেটা আগে আমরা বের করছি সেটাই সেই অনুসারে বের করার পরে এখন এখান থেকে এই ডিস্টেন্স স্লিপারের পথ থেকে অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াল উইং ওয়াল পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্স পর্যন্ত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যেহেতু ডিসপার্স হবে এই পর্যন্ত এই এই পর্যন্ত এই লেভেলের পরে এসে প্রেশারটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হবে মানে সার্সার্স হাইটটা হচ্ছে এইটা সেই হাইটটা সেই এই হাইটের যে সার্সার সেই লোডটা এইটার উপরে ইউনিফর্মলি কাজ করবে তা এখন লাইভ লোড সার্সার্স এক্স ওয়ান এত ওয়ান থার্টি ফোর পয়েন্ট ফোর হাইট এই এইচটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মেট ফাইভ থার্টি ডিগ্রি ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বিটুইন রিটার্ন ওয়াল ফাইভ পয়েন্ট সেভেন মানে এই এই উইং ওয়াল থেকে এই উইং ওয়াল পর্যন্ত ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এর থেকে যদি আমি এটা বাদ দিই ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বিটুইন ওয়াল ফাইভ পয়েন্ট সেভেন রেল টপ লেভেল এটা আর এল বলতেছে টেন পয়েন্ট নাইন ফরমেশন লেভেল এখান থেকে যদি আমি তিনশো বাদ দিই এটা ফরমেশন লেভেল পাবো স্লিপার টু পয়েন্ট সেভেন ফোর টোটাল ডেপথ অফ সার্সার্স তার মানে এই এইদিকে বিয়োগ করার পরে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন থাকবে ওয়ান এইখান থেকে ডিস্টেন্স পর্যন্ত ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন হবে এইখান থেকে এইটুকু থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার ব্যালাস্ট আছে ব্যালাস্টের নিচেই যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা বাদ দিলে আমার সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু সেভেন মিটার হবে সিক্স পয়েন্ট টু সেভেন মিটারে এই ফোর্সটা ডিস্ট্রিবিউট হবে এই ফোর্সটার ভ্যালু কত হবে এস প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই বি প্লাস টু ডি ইন্টু সি এ এখানে ডি এর ভ্যালু বের করছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন ডি এর ভ্যালুটা হচ্ছে যে এখানে যে ডিস্টেন্সটা থাকবে সেই সেই ডিস্টেন্সটা এই বরাবর ক্লিয়ার ডিস্টেন্সটা যেহেতু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাবে সেই জন্য এই ডিস্টেন্স সমান এই ডিস্টেন্স তো ডি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন থ্রি টু ইন্টু ডি ইন্টু সি এ হলে এই প্রেশারটা আমরা পেয়ে যাবো এইভাবে প্রেশারটা দিতে হবে ফোর্স ডি টু ওয়াটার কারেন্ট ওয়াটার কারেন্ট কে ভি স্কোয়ার এটা আমরা জানি এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব না কে এর ভ্যালু বিভিন্ন শেপের কারণে এরকম হয় সিসমিক ফোর্স এখানে সাব স্ট্রাকচারের ভিতরে আবার কিছু সিসমিকের কথাবার্তা বলা আছে যে বক্স কালভার্ট স্ল্যাব ব্রিজ যেগুলো আমার বিয়ারিং নাই সেগুলোর জন্য সিসমিক ডিজাইন করব না আর জোন ওয়ান টু সিসমিক ফোর্স শ্যাল বি কনসিডার্ড অনলি কেজ অফ দ্য ব্রিজ ওভারঅল লেন্থ মোর দ্যান সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি মিটার অর স্প্যান মোর দ্যান ওভারঅল লেন্থ যদি সিক্সটি মিটার হয় এবং স্প্যান যদি মোর দ্যান ফিফটিন মিটার হয় এটা যদি জোন ওয়ান থেকে থ্রির মধ্যে থাকে 
তাহলে আমরা কনসিডার করব না সিসমিক ফোর্স শ্যাল বি কনসিডার অনলি ইন কেস অফ এটা যদি বেশি হয় তাহলে কনসিডার করব আর যদি কম হয় তাহলে করব না কিন্তু ফোর এবং ফাইভ এর জন্য আমরা কনসিডার করব এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ইন্ডিয়ান ফোর এবং ফাইভ এবং আমাদের ভিতরে একটু ডিফারেন্স আছে আমাদের এদেরকে যদি ওয়ান মাইনাস করে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের কোডের সাথে মিলে যাবে সরি লোড কম্বিনেশন সাব স্ট্রাকচারের উপর লোড কম্বিনেশন আছে ডেড লোড লাইভ লোড ইম্প্যাক্ট লঙ্গিসিগনাল ফোর্স সেন্টিকুপাল ফোর্স আর প্রেশার বায়োসি টেম্পারেচার প্রেশার লোড কম্বিনেশন টু এর মধ্যে উইন্ড লোড যোগ করা আছে কম্বিনেশন থ্রির মধ্যে সিসমিক ফোর্স যোগ করা আছে কম্বিনেশন ফোর এর মধ্যে ইরেকশন লোড যোগ করা আছে এখানে যদি আমরা ইলাস্টিক ডিজাইন করি তাহলে আমরা পারমিসিবল স্ট্রেস কম্বিনেশন ওয়ানের জন্য নীল টু থ্রির জন্য থার্টি থ্রি পারসেন্ট ফোরের জন্য ফর্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ করে নিতে পারবো আর আমরা যদি ফাউন্ডেশন ডিজাইন করি তাহলে অ্যালাউবল বিয়ারিং প্রেশারের জন্য কম্বিনেশন ওয়ানের জন্য কোনো স্ট্রেস ইনক্রিজ করবো না কম্বিনেশন টু থ্রির জন্য থার্টি থ্রি পারসেন্ট কম্বিনেশন ফোরের জন্য ফর্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ করবো আমি এখন আর এস স্টিল ব্রিজ কোডে যাব স্টিল ব্রিজ কোডের মধ্যে ফ্যাটিক কোড আছে ফ্যাটিক কোড নিয়ে আর এস স্টিল ব্রিজ কোড এইটা দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত আপডেট করা আছে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন স্টিল ব্রিজ করার জন্য স্টিল ব্রিজ ডিজাইন করার জন্য এই কোডটা ফলো করতে হবে আর এস ব্রিজ কোডের স্কোপ কি দ্য স্কোপ অব দ্য প্রাইমারি ইন্টেন্ট টু অ্যাপ্লাই দ্য সুপার স্ট্রাকচার অফ সিম্পলি সাপোর্টেড স্টিল ব্রিজ অফ স্প্যান হান্ড্রেড মিটার বিটুইন দ্য সেন্টার অফ দ্য বিয়ারিং যখন সুপার স্ট্রাকচারের সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স যদি সিম্পলি সাপোর্টেড স্প্যান হয় হান্ড্রেড মিটার স্প্যান পর্যন্ত এটা ইউজ করতে বলছে হোয়ার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্য প্রভিশন অফ দ্য কোড মে বি অ্যাডপ্টেড ফর লার্জার স্প্যান্স অর আদার টাইপ অফ স্টিল ব্রিজেস বাট কেয়ার শ্যাল বি টেকেন ইন কেস অফ দ্য সারকমস্টান্স টু মেক হোয়াট এভার অ্যামেন্ডেন্ট আর নেসেসারি ফর ফিজিটি অফ দ্য অ্যাপার্টমেন্ট কন্টিনিউটি অ্যান্ড আদার ইন্টারমিডিয়েট অফ স্পেশাল কন্ডিশন হান্ড্রেড মিটার স্প্যান পর্যন্ত সিম্পলি সাপোর্টের জন্য আমরা যা দেওয়া আছে সেইগুলো ইউজ করতে পারবো আর বড়গুলোর ক্ষেত্রে স্পেশাল কনসিডারেশন আমাদের থাকবে হ্যাঁ দ্য ব্রিজ অফ দ্য থ্রু অফ সেমি থ্রু টাইপ শিডিউল অফ ডাইমেনশন এটা ব্যবহার করতে হবে এটা আমরা বলছি শিডিউল অফ ডাইমেনশন ব্যবহার করতে হবে স্টিল ব্রিজে আবার লোড লোডগুলো দেওয়া আছে লোডগুলোর কম্বিনেশন এখানে এ থেকে এন পর্যন্ত সিরিয়াল করে দেওয়া আছে এ থেকে এন পর্যন্ত দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে ওইখানে কম্বিনেশনে বলবে যে এর এত স্ট্রেস ইনক্রিজ করা যায় এর এই পর্যন্ত এত স্ট্রেস ইনক্রিজ করা যায় সেই জন্য এখানে লোডগুলো আবার সাজানো আছে ডেড লোড লাইভ লোড ইম্প্যাক্ট লোড ফোর্স জি টু কার্ভেসার ইসেন্ট্রিসিটি টেম্পারেচার ইফেক্ট রেজিস্টেন্স এক্সপ্যানশন বেরিং লং সিগনাল ফোর্স র্যাকিং ফোর্স ফোর্সেস অন প্যারাপেট উইন্ড ইফেক্ট সাইসমিক ইফেক্ট ইরেকশন লোড ডিএলমেন্ট লোড এই লোডগুলো এখানে দেখেন লোড কম্বিনেশন এখানে ওয়ান বলছে না এখানে থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান লোড কম্বিনেশন এই লোড কম্বিনেশন ডেড লোড লাইভ লোড ইম্প্যাক্ট কার্ভেসার রিসেন্ট্রিসিটি লং সিগনাল ফোর্স এইটা মিলে যে কম্বিনেশন সেটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান লোড কম্বিনেশন থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু লোড কম্বিনেশন হচ্ছে সাইসমিক জোন ওয়ান টু থ্রি গিভেন ইন ব্রিজ রুলস অনলি ব্রিজেস ওভারঅল লেন্থ মোর দ্যান সিক্সটি মিটার অর ইন্ডিভিজুয়াল স্প্যান মোর দ্যান ফিফটি মিটার ফর ওস্ট পসিবল কম্বিনেশন অফ এনি অফ দ্য আইটেম এ টু জে অ্যান্ড কে অর এল তাহলে জোন ওয়ান থেকে থ্রি হলে ওভারঅল লেন্থ যদি সিক্সটি মিটারের বেশি হয় এবং একটা স্প্যান যদি পনেরো মিটার বেশি হয় এবং এ টু জেড প্লাস কে অর এল এখানে আমরা আগে দেখি কেতে কি আছে কেতে উইন্ড এলে আছে সাইসমিক এই কনফিগারেশনে যদি থাকে এই এ টু জে পর্যন্ত লোডের সাথে কে কে অথবা এল হলে এই কম্বিনেশন হবে আর সাইসমিক জোন ফোর এবং ফাইভ এর ক্ষেত্রে এনি অব দ্য আইট এনি ব্রিজ এ টু জে অর কে এবং এল এইটার ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি এই কম্বিনেশন আগের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কম্বিনেশন ওয়ান কম্বিনেশন টু কম্বিনেশন থ্রি কিন্তু এই ক্ষেত্রে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে কম্বিনেশন বলা আছে আর এখানে ডিরিং ইরেকশন এটা ডিরিং ব্যালাস্টেড ডেকের ক্ষেত্রে ডিরিং ডিরেল ডিরেলমেন্ট থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফোর থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ এখন 
দেখেন এটা সলিড ওয়েব গার্ডার তার মানে আমার ডেকটাই প্লেট গার্ডার সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার যেগুলো সলিড ওয়েব সেইগুলোর ক্ষেত্রে প্রাইমারি থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ানের ক্ষেত্রে কোনো ইনক্রিজ করা যাবে না থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রির যে কম্বিনেশন আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সিক্সটিন ইন টু থার্ড পার্সেন্ট আমরা ইনক্রিজ করতে পারব আর পরের কম্বিনেশনে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিজ করতে পারবো আর ট্রাসের ক্ষেত্রে যেগুলো বলা আছে এখানে কোনো ইনক্রিজ নাই হয়ার প্রাইমারি স্ট্রেসেস আর কম্বাইন্ড উইথ ক্যালকুলেটেড দ্য সেকেন্ডারি স্ট্রেস অফ দ্য সাব ক্লাস আচ্ছা প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি স্ট্রেস আমরা আলাপ করব সেই ক্ষেত্রে এই স্ট্রেস ইনক্রিজগুলো আমরা করতে পারব এখানে প্রি স্ট্রেসিং চলে আসছে স্টিলের ভিতরেও আমরা প্রি স্ট্রেসিং করি দ্য ইফেক্টিভনেস অফ দ্য প্রি স্ট্রেসিং ইন দ্য ওয়েব মেম্বার্স অফ স্প্যান বিলো সিক্সটি মিটার অ্যান্ড অল আদার মেম্বার স্প্যান ফর্টি মিটার শ্যাল বি ইগনোর্ড তার মানে আমার আই গার্ডার যেগুলো ডেকটাই প্লেট গার্ডার এবং সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার মেম্বারের সিক্সটি মিটারের কম হলে প্রি স্ট্রেসিং আমরা ইগনোর করব এবং অন্যান্য গার্ডারের ক্ষেত্রে ফর্টি ফাইভ মিটারের কম হলে প্রি স্ট্রেসিং আমরা করব না এখানে প্রি স্ট্রেসিং এবং ক্যাম্বার দুইটার মধ্যে একটু কনফিউশন আসতে পারে আমি যখন ক্যাম্বার ক্যাম্বার বোঝাবো সেই সময় আচ্ছা প্রি স্ট্রেসিংটা কি জিনিস যে স্ট্রেসের আমার বেনিফিট নিতে হবে মানে একটা মেম্বারে যদি টেনশন ডেভেলপ হয়ে থাকে বেশি সেই মেম্বারটাকে আমি যদি লেন্থ বাড়াই দিই এবং অন্য মেম্বার যেগুলো কম্প্রেশন মেম্বার সেই মেম্বারে যদি লেন্থ ছোট করে দিই যখন কানেকশন করব তখন উল্টা ফোর্স ওদের ভিতরে এক করবে সেইগুলো আসলে প্রি স্ট্রেসিং আর ক্যাম্বার হচ্ছে আমার যখন ট্রেন চলবে তার লোডের কারণে যেন ফ্লো সিস্টেমটা হরাইজেন্টাল হয় সেই জন্য আমরা যে ডিফ্লেকশন হয় সেই ডিফ্লেকশন থেকে এটা আপ করে দিই এটা হচ্ছে ক্যাম্বার ওপেন ওয়েব গার্ডার ওপেন ওয়েব গার্ডার বলতে আমরা ট্রাসকে বুঝি একটা একটা ট্রাস মেম্বারের ভিতরের থেকে যদি আমরা অংশ কেটে নিই তাহলে যে ফ্রেমটা হবে সেই জন্য আমরা বলছি ওপেন ওয়েব গার্ডার ফর রেলে ব্রিজ অফ স্প্যান থার্টি পয়েন্ট ফাইভ মিটার অ্যান্ড অ্যাবভ শ্যাল বি প্রি স্টেস যদি আমাদের ট্রাস মেম্বার হয় তাহলে ট্রাস ট্রাস গার্ডার হয় তাহলে থার্টি পয়েন্ট ফাইভ মিটারের উপর হলে এটা প্রায় প্রি স্টেস করতে হবে এবং সেই প্রি স্টেসের রুল অ্যাপেন্ডিক্স এতে দেওয়া আছে আমরা এখন ফ্যাটিক নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো ফ্যাটিক মানে হচ্ছে যে ফ্লাকসিয়েশন অফ স্ট্রেসেস মে কজেস ফ্যাটিক ফেলিয়ার অফ দ্য মেম্বার অর কানেকশন ইন লোয়ার স্ট্রেসেস দেন দ্যাট হুইস দ্য উড ফেল আন্ডার স্টাটিক লোড মানে আপনার একটা মেম্বারের উপরে একটা ফোর্স আসলো আবার ফোর্সটা চলে গেল ফোর্স আসার ফলে একটা স্ট্রেস ইনক্রিজ করলো আবার ফোর্সটা যখন চলে যাবে তখন স্ট্রেসটা থাকবে না এরকম যখন রিপিটেড লোড আসতে থাকবে একটা মেম্বারের উপরে তখন মেম্বারটা দেখা যায় যে খুব কম স্ট্রেসের কারণেই স্ট্যাটিক লোডের যে স্ট্রেসটা থাকে সেই তার কম স্ট্রেসে মেম্বারটা ফেল করে এই জন্য স্টিল গার্ডার ব্রিজের ক্ষেত্রে ফ্যাটিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা একটু দেখার চেষ্টা করবো ফ্যাটিকটা এখানে আর এস স্টিল ব্রিজ কোড তার ফ্যাটিকের জন্য আর একটা অ্যাপেন্ডিক্স যোগ করে দিয়েছে অ্যাপেন্ডিক্স জি এটা একটু আগের থেকে একটু রিভাইস হয়েছে এখানে আমরা অ্যাপেন্ডিক্স ডি যাব দ্য ফ্যাটিক লাইভ অ্যাসেসমেন্ট শ্যাল নর্মালি বি মেড ফর স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন ফর হান্ড্রেড ইয়ার্স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যানুয়াল জিএমটি গ্রস মিলিয়ন টন আমরা যখন ফ্যাটিক ইয়ে করব তখন এই শব্দটা আসবে এটা কিভাবে বের করে ওখানে দেওয়া আছে গ্রস মিলিয়ন টন এই ফিফটি ধরে ডিজাইন করতে হবে এবং হান্ড্রেড ইয়ার্স লাইফ টাইম ধরে আমাদের ডিজাইন করতে হবে এটাই হচ্ছে ব্রিজ রুলসে বলা বলা আছে এইখানে ফ্যাটিক বের করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেথড দেওয়া আছে আমরা ড্যামেজ ইকুইভ্যালেন্ট মেথডটা চেষ্টা করি যে ফ্যাটিক হলে কি পরিমাণ ড্যামেজ হইতে পারে আমার স্ট্রাকচারে সেটা ক্যালকুলেশন করব 
এখানে দেখেন ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা 1 ল্যামডা 2 ল্যামডা 3 ল্যামডা 4 এইগুলো সব গুলোর মাল্টিপ্লিকেশন আবার 1.4 এর বেশি হতে পারবে না ল্যামডা 1 হচ্ছে ফ্যাক্টর দ্যাট টেকস ইনটু অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ড্যামেজিং ইফেক্ট অফ দ্য ট্রাফিক এন্ড ডিপেন্ডস অন দ্য বেস লেন্থ অফ দ্য লংগেস্ট লুপ এটার একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে সেইখানে লোড লোডের জন্য স্প্যানের জন্য ল্যামডা 1 এর ভ্যালু দেওয়া আছে ল্যামডা 2 ইজ এ ফ্যাক্টর দ্যাট টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট এনাও এল সরি অ্যানুয়াল ভলুম ট্রাফিক ভলুম যেটা আমাদের 15 গ্রস মেট্রিক টন যেটা সেটা ধরে ডিজাইন করতে হবে L3 is a factor that takes into account design life. Design life amader 100 dhore design korte hobe. L4 is a factor taken into account when the bridge structure loaded more than one truck. Jokhon more than one truck hobe tokhon je value gulo ashbe shei gulo niye L lambda max 1.4 er che beshi hote parbe na. Ta amra dekhi lambda 1 lambda 1 span length er upor bhitti kore যে আমার জিএমটি বের করার জন্য কতটা ট্রেন আমরা ডিজাইন মডেল করি সেই মডেল অনুসারে এইখানে যে ভ্যালু আছে ভ্যালু আমরা নিব আমার যদি ডেলি ট্রেন যে কয়টা হিসাব থাকে সেই সেখান থেকে আমরা হিসাব করে এই ভ্যালুগুলো নিব এটা লোডেড লেন্থ কোন মেম্বারের জন্য কি রকম এখানে লোডেড লেন্থ ডায়াগোনাল মেম্বার ইউ থ্রি ইউ ফোর ইউ থ্রি ইউ ফোরের জন্য এই এই লোডেড লেন্থ এইভাবে হিসাব করতে হবে এখানে ভার্টিক্যাল মেম্বারের জন্য এতখানিক লোডেড লেন্থ হিসাব করতে হবে এখানে বটম কডের জন্য লোডেড লেন্থ এইভাবে হিসাব করতে হবে এটা দেওয়া আছে ল্যামডা টু ইকাল টু এই যে এই ফর্মুলা এখানে এইখানে লাইফ টাইম অ্যানুয়াল ভলুম অফ দ্য ট্রাফিক এখানে আমাদের ফিফটি মিলিয়ন টন সেটা বসাইতে হবে গ্রস গ্রস ফিফটি মিলিয়ন টন এখানে এর ভ্যালু ফিফটি বসাইলে যে ভ্যালুটা আমরা পাই সেটা নিয়ে নিব এখানে লাইফ টাইম লাইফ টাইম আমাদের বলা আছে হান্ড্রেড ইয়ার্স এখানে হান্ড্রেড ইয়ার বসাবো আর এল ফোর এখানে একটু দেখতে ক্রিটিক্যাল লাগতেছে আমার যদি সিঙ্গেল ট্রাক হয় সেই ক্ষেত্রে এই ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার কোন ধরনের সেকশন আমি ইউজ করছি এটা যদি রোল্ড সেকশন হয় রোল্ড সেকশন যদি হয় তাহলে আমরা ডিটেল ক্যাটাগরি সিক্সটি ডিটেল ক্যাটাগরি সিক্সটি মানে দুই মিলিয়ন সাইকেলের জন্য এটা ওয়ান সিক্সটি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার এই ওয়ান এই ক্যাটাগরি দিয়ে এটা বোঝায় হ্যাঁ এ গ্যাস কাটিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সেকশনের ক্ষেত্রে এভাবে বলা আছে রোল সেকশনের ক্ষেত্রে একটা দেখালাম এইটা আমরা বিল্ট আপ সেকশনে যদি হয় সেইটা ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এগুলো আরও সিরিয়াল দেওয়া আছে আমি দুইটার দেখালাম ডিটেল ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে দ্য ডিজিডিং ডিজিগনেশন গিভেন ইন এ পার্টিকুলার স্ট্রাকচার ডিটেল ফর এ গিভেন ডিরেকশন অফ দ্য স্টেজ ফ্লাক্সিয়েশন টু ইন্ডিকেট হুইস ফ্যাটিক স্টেন্স কার উইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য ফ্যাটিক অ্যাসেসমেন্ট দিস ইজ ডিনোটেড বাই আন্ডার নাম্বার রিপ্রেজেন্টেড দ্য ম্যাগনিচিউড ইন নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার তার মানে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি লেখা থাকলে সেইটার ভ্যালু হচ্ছে স্ট্রেস ওয়ান সিক্সটি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার আন্ডার টু মিলিয়ন সাইকেল সরি অ্যান্ড ভ্যালু অফ দ্য পার্সিয়াল ফ্যাক্টর অফ সেফটি এখানে দ্য ভ্যালুজ অফ দ্য পার্সিয়াল ফ্যাক্টর অফ ফ্যাক্টরি অফ দ্য ফ্যাটিক লোডিং লোডিং এর জন্য এবং স্ট্রেন্থের জন্য দুইটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি ফ্যাক্টর অফ সেফটি দেওয়া আছে লোডিংকে ওয়ান টাইমস লোডিংকে ইনক্রিজ করা হয় নাই এবং স্ট্রেন্থকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ভাগ করা আছে এখানে একটা ফ্যাটিক ক্যালকুলেশন একটা ক্রস গার্ডারের জন্য আমি এক্সাম্পল হিসাবে দিয়েছি ক্যালকুলেশন অফ দ্য ফ্যাটিক অ্যাকর্ডিং অ্যাকর্ডিং টু আয়ার এস কোড কানেকশন ক্যাটাগরি তার মানে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে এইটা বিল্ট আপ সেকশন ওয়েল্ডিং করে সেকশনগুলো লাগানো বিল্ট আপ সেকশন তার সাইকেল সংখ্যা হচ্ছে টু মিলিয়ন সাইকেল তাহলে সিগমা আর হচ্ছে ওয়ান এই যেটা ক্যাটাগরি দেওয়া আছে ওইটা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার আর ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ল্যামডা থ্রি ল্যামডা ফোর এগুলো আমরা বের করি মিটার স্প্যানের জন্য সরি থার্টি টু পয়েন্ট ফাইভ টন লোডিং এর জন্য টোয়েন্টি মিটার স্প্যানের জন্য আমরা এই টেবিল ব্যবহার করে এখান থেকে ভ্যালু পাই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টি 
আর 50 জিএমটি এর ব্যাপারে যা আমাদের রুলসে বলা আছে 50 জিএমটি হিসাব করতে হবে 50 জিএমটি ধরলে এ ল্যামডা 2 আমরা এখানে যদি 50 বসাই তাহলে এটা পাবো ডিজাইন লাইফ 100 ইয়ার্স এর জন্য এই এ ল্যামডা 3 ভ্যালু টু 1 পাবো ল্যামডা 4 সিঙ্গেল ট্র্যাক এর জন্য 1 হবে এন্ড টোটাল আমি যে মাল্টিপ্লিকেশন করি সেটা আর পার্শিয়াল ফ্যাক্টর স্টেজ যে পার্শিয়াল ফ্যাক্টর সেফটি ফ্যাক্টর সেটা 1.15 এখন ল্যামডার ভ্যালু যেহেতু 1.4 এর চেয়ে নিচে এটা আমরা নিচ্ছি এলাওয়েবল ফ্যাটিগ স্টেজ হবে স্টেজ রেঞ্জ ওই যে এখানে 125 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার ড্যামেজ ফ্যাক্টর 1.36 পার্শিয়াল ফ্যাক্টি ফ্যাক্টর 1.14 সেই অনুসারে আমার বের করতে হবে এই অনুসারে বের করলে আমার 79.88 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার হয় এটা যদি আমার 50 গ্রেড স্টিল হয় 50 গ্রেড স্টিল মানে 345 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার সেখান থেকে দেখেন আমরা সাধারণত 60 টু 67 7% আমরা স্ট্রেস নিয়ে থাকি এখানে দেখেন 345 এর থেকে অনেক নিচেই ফ্যাটিগ ফ্যাটিগ এর ভ্যালু এটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এখন প্লেট থিকনেস যদি 25 মিলিমিটার এর বেশি হয় তাহলে আবার একটা মডিফিকেশন আছে 25 মিলিমিটার বেশি হলে আবার রিডাকশন আছে তাহলে এখানে 35 মিলিমিটার আমি একটা প্লেট থিকনেস দিছি এই এটাকে রিডাকশন করার পরে 34 হয়ে গেছে 74 হয়ে গেছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট forces due to curvature and eccentricity beam and plate guard are span of 2 and including 35 meter need not be camber acha sorry ekhane camber er jonno amra bolchi je camber ta ki camber hocche ekta straight system flow system eta load ashar pore straight thakbe eta kibhabe thakbe যখন আমরা ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করব ডেড লোড লাইভ লোড এর কারণে ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করে যে ডিফ্লেকশনটা মাসখানে হবে সেই মাসখানে রেখে বা বিভিন্ন স্প্যানে সেটা সেটা আমরা ডিফ্লেকশন ডায়াগ্রাম দিয়ে দেব একটা ক্যাম্বার ডায়াগ্রাম দিয়ে দেব সেই অনুসারে যখন আমার লোড আসবে এটা ফ্লো সিস্টেমটা স্টেট হবে দিস ইজ দা রিকয়ারমেন্ট এটা আমাদের পারপাস সেই ক্ষেত্রে বলছে যে আমার যদি প্লেট গার্ডার হয় বিম এবং প্লেট গার্ডার যদি হয় 35 মিটার স্প্যান পর্যন্ত ক্যাম্বার করা দরকার নাই in unprestes open wave span open wave span মানে ট্রাস যদি আমরা প্রিস্টেস না করি দা কেম্বার অফ দা মেইন গার্ডার এন্ড দা করেসপন্ডিং ভেরিয়েশন অফ দা লেন্থ মেম্বার শ্যাল বি সাচ দ্যাট হোয়েন গার্ডারস আর লোডেড উইথ ফুল ডেড লোড মিডল প্লাস 75% অফ দা লাইভ লোড উইথ ইমপ্যাক্ট প্রোডিউসিং ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট দে শ্যাল টেক আপ দা ট্রু জিওমেট্রি শেপ অফ দা অ্যাসিম যদি আমরা কোন ট্রাস কে প্রি স্টেজ না করি তাহলে তার ফুল ডেড লোড প্লাস 75% অফ দা লেড লাইভ লোড হওয়ার পরে যে ডিফ্লেকশন হবে সেই ডিফ্লেকশন অনুসারে ক্যাম্বার করে দিতে হবে যাতে এই লাইভ লোড আসলে ট্রু হরিজন্টাল থাকে হায়ার গার্ডারস আর প্রি স্টেজ দা স্টেজ ক্যাম্বার চেঞ্জেস শুড বি বেসড অন দা ফুল ডেড লোড এন্ড ফুল লাইভ লোড ইনক্লুডিং ইমপ্যাক্ট যখন আমরা একটা ট্রাস মেম্বারকে স্ট্রেস করে দিব তার মানে কেম্বার করার পরেও যে মেম্বারে টেনশন আসছে সেই মেম্বারে একটু লম্বা করে দিব যে মেম্বারে কম্প্রেশন আসছে সেই মেম্বারকে একটু ছোট করে দিব তাহলে এর ভিতরে এডিশনাল আমাদের যে স্ট্রেসগুলো ডেভেলপ করে সেটার একটু নেগোসিয়েশন হবে এটা যদি করা থাকে তাহলে ফুল ডেড লোড এবং ফুল লাইভ লোড হিসাব করে फरमानेंटेशनर ब्रीज এটা 600 এর বেশি হবে না যদি ক্যান্টিলিভার হয় 325 
আমরা একটু বোল্ট নিয়ে কথাবার্তা বলি নরমাল বোল্ট হয়তো আমরা সবাই জানি হাই স্ট্যান্ড ফ্রিকশন বোল্ট নিয়ে একটু কথা বলি তা হাই স্ট্যান্ড ফ্রিকশন গ্রিপ বোল্ট এটা এই কোড থেকে রেফার করা আছে আইএস 401992 আমান উৎসারের ক্লাস যারা করছেন তারা একটু স্যার এখানে বলছে যে হাই স্ট্যান্ড ফ্রিকশন বোল্ট কিভাবে কাজ করে মানে আমরা প্রেসার দিয়ে দিব প্রেসার দিয়ে এই এখানে যে মেম্বারগুলো আছে এই মেম্বারের সাথে শেয়ার করছে এই বোল্টগুলো কাজ করে মেম্বারের সাথে যে ফ্রিকশন হবে এই ফ্রিকশনের সাথে বোল্টগুলো কাজ করে এই বোল্টের কারণে এই মেম্বারের ভিতর শেয়ার ফোর্স ডেভেলপড হয়ে এই কাজটা এইভাবে করে সেই জন্য এটা হাই স্ট্যান্ড ফ্রিকশন গ্রিপ বোল্ট এই কোডে রেফার করা আছে আইএস ফোর থাউজেন্ড এই 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 বোল্টগুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে হোল ডায়ামিটার যখন বোল্টের ডায়ামিটার পঁচিশ মিলিমিটারের চেয়ে কম টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটারের চেয়ে কম হবে তখন হোল ডায়ামিটার বোল্টের ডায়ামিটারের চেয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার বাড়াই করতে হবে আর যখন বেশি হবে তখন টু মিলিমিটার বাড়িয়ে বাড়িয়ে করতে হবে এখানে দেখেন হাই স্ট্যান্ড ফ্রিকশন গ্রিপ বোর্ড সরি আইএস ফোর থাউজেন্ড এর টপ পেস্টটা এরকম ডাউনলোড করতে পাওয়া যায় এখানে দুইটা গ্রেড হাই স্ট্যান্ড ফ্রিকশন গ্রিপ বোল্টের দুইটা গ্রেডের কথা বলা আছে টেন পয়েন্ট নাইন গ্রেড এইট পয়েন্ট এইট গ্রেড টেন পয়েন্ট নাইন গ্রেড মিনস আলটিমেট স্ট্রেন্থ থাউজেন্ড এম পি এন্ড ইল্ড স্ট্রেন্থ নাইন অফ দ্য আলটিমেট স্ট্রেন্থ তার তার মানে থাউজেন্ড ইন্টু নাইন তেমনি এইট পয়েন্ট এইট গ্রেড বোল্ট যেটা সেটা হচ্ছে এইট হান্ড্রেড এম পি এ আলটিমেট স্ট্রেন্থ অ্যান্ড এর এইটটি পার্সেন্ট সিক্স ফর্টি এম পি এ হচ্ছে ইল্ড স্ট্রেন্থ এটা একটু ডাবল হয়ে গেছে হাই স্ট্যান্ড ফ্রিকশন বোল্ট ডায়া গেটার দেন টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার এখানে টু মিলিমিটার আমার বাড়াইতে হবে আর হাই স্ট্যান্ড ফ্রিকশন মাইট বি রিকোয়ার টু প্রোভাইড দ্য ওভার সাইজ হোল দ্য ম্যাক্সিমাম সাইজ অফ দ্য ওভার সাইজ হোল নট এক্সিড ওয়ান পয়েন্ট টু ডি আর ডি প্লাস ফোর মিলিমিটার ডিজাইন অফ দ্য ফ্রিকশন টাইপ জয়েন্ট এখন ফ্রিকশন টাইপ জয়েন্ট ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে স্লিপ ফ্যাক্টর আছে তার মানে এখানে যতগুলো প্লেট আমরা একটা জয়েন্টের মধ্যে যতগুলো প্লেট থাকবে ততগুলো প্লেটে যতগুলো সার্ফেস থাকবে সেগুলো আমরা স্লিপ ফ্যাক্টর স্লিপ ফ্যাক্টর আছে ওখানে নাম্বার অফ ইফেক্টিভ ইন্টারফেস সরি স্লিপ ফ্যাক্টর হচ্ছে পরের টেবিলে দিয়ে দেওয়া আছে মানে দুইটা সার্ফেস কতটুকু রাফ এর ভিতরে পেন্ট করা আছে কিনা বা রাফনেস কিভাবে করা আছে ব্যালাস্টেড স্যান্ড ক্রিট ব্যালাস্টেড দিয়ে করা আছে না নর্মাল ব্রাশ ওয়ারিং করা আছে সেই অনুসারে স্লিপ ফ্যাক্টরটা ফ্রিকশনটা নির্ভর করবে নাম্বার অফ ইন্টারফেস কয়টা ফেজ আছে এবং মিনিমাম বোল টেনশন অ্যান্ড ফ্যাক্টর অফ সেফটি বোল টেনশন এই বিভিন্ন ডায়মিটারের বোল্ট এগুলো এম দিয়ে নির্ধারণ করা আছে আর আমি যে বলছি এইট পয়েন্ট এইট এবং টেন পয়েন্ট নাইন যে বোল্ট সেই বোল্টের যে কত টেনশন ফোর্স এখানে দেওয়া আছে जयन कर সারফেসটা ব্যালাস্ট ক্লিন করা থাকে ব্লাস্ট ক্লিন এবং স্প্রে মেটালাইজড স্প্রে থাকে অ্যালুমিনিয়াম সেইখানে পয়েন্ট ফোর যত আমার এই স্লিপ ফ্যাক্টরটা যত বেশি হবে তত আমার জন্য ভালো আর সারফেস যদি অয়ার ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করা থাকে তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ ধরতে হবে বা যদি পেন্ট করা থাকে অন্য আদার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে অয়ার দিয়ে ব্রাশ করা থাকে আর আর একটা স্যান্ড ব্লাস্ট যদি থাকে তাহলে ফ্রিকশনটা বেশি হবে আর ফ্রিকশন যত বেশি হবে তত আমার জন্য ভালো এখানে আমরা একটা সেমি থ্রু গার্ডারের একটা স্ট্রিঞ্জার কিভাবে ডিজাইন করে সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি 
এখানে ক্লিয়ার স্প্যান থার্টি ফাইভ মিটার আমরা দেখিয়েছি কিন্তু আমরা স্ট্রিঞ্জার ডিজাইন করব তার মানে এই জিনিসটা ডিজাইন করব স্পেসিং অফ দ্য ক্রস গার্ডার টু পয়েন্ট সিক্স মিটার ইফেক্টিভ স্প্যান অফ দ্য গার্ডার এটাই এখন ডেড লোড কফিসিয়েন্ট অফ ডায়নামিক অগমেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে করার পরে পয়েন্ট নাইন ফাইভ ডেড লোড ডিউ টু লাইভ লোড থার্টি টু পয়েন্ট ফাইভ টন লোডিং এখানে কাজ করবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লাইভ লোডের থেকে এখানে থার্টি টু পয়েন্ট ফাইভ টন বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য শেয়ারের জন্য ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ইম্প্যাক্ট লোড ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করার পরে আমরা পেয়েছি নাম্বার অফ স্ট্রিঞ্জার এটা নিয়ে এটা টোটাল লোড বের করার সিস্টেমটা এখানে দেখানো হয়েছে আমরা একটা সেকশন নিয়েছি এটা ডব্লিউ সেকশন ডব্লিউ সেকশনের ইল ডিস্টেন্স ফিফটি কে এস আই থ্রি ফর্টি ফাইভ এম পি এ ও এটা এখানে দেওয়া আছে এরিয়া ওভারঅল এখানে আমরা চার্ট আছে যে চার্ট থেকে আমরা মেম্বারের প্রপার্টিগুলো নিয়েছি পারমিসিবল স্ট্রেস কম্প্রেসিভ স্ট্রেস বেন্ডিং কম্প্রেশন স্ট্রেস প্লাস কনসিডেন্ট এখানে কয়েক ধরনের ইয়ে আছে যদি শুধু বেন্ডিং হয় টর্শনাল ইফেক্ট যদি না থাকে এখানে এ বি ভ্যালু টর্শনাল ইফেক্ট থাকলে বি ভ্যালু কনসিডার করতে হবে টর্শনাল ইফেক্ট না থাকলে এ ভ্যালু কনসিডার করে ডিজাইনটা করতে হবে তো এখানে এ বি দুইটা ভ্যালু কনসিডার করা আছে এ বি ভ্যালুর মধ্যে এল বাই আর রেশিও এল বাই আর রেশিও আমরা বের করতে পারবো ডি হচ্ছে টোটাল ডেপথ এবং এইগুলো একটা চার্ট দেওয়া আছে সেখান থেকেও আমরা বের করে নিতে পারি কে ওয়ান ভ্যালু একটা টেবিল দেওয়া আছে সেই টেবিল থেকে আমরা নিচ্ছি নিয়ে কে টু ভ্যালু এগুলো সহ এ বির মান বের করছি মান বের করার পরে অ্যালাউবল বেন্ডিং স্ট্রেস আমার টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ও কিলো নিউটন পার কেজি পার মিলিমিটার স্কোয়ার আসছে অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট পারমিসিবল বেন্ডিং আসছে হচ্ছে থিকনে প্লেটের থিকনেসের উপরে নির্ভর করে টেবিলের আমি পরে চার্টে দেখাবো টেবিলের একই গ্রেডের জন্য বিভিন্ন ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুগুলো থিকনেসের উপর ব্যবহার করে ভ্যালুগুলো আমরা ইউজ করছি শেয়ারের জন্য এত বেন্ডিংয়ের জন্য এত এবং ফ্যাটিংয়ের জন্য ফ্যাটিংয়ের জন্য আমরা এখানে পেয়েছি ওয়ান সিক্সটি যেহেতু এটা রোল্ড সেকশন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাটিকের জন্য টেন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি আমরা যখন অ্যাকচুয়াল বেন্ডিং আমাদের আসতেছে সেইগুলো এই টেন পয়েন্ট ওয়ান থ্রির সাথে নিব এবং এখানে যদি সিসমিক ফোর্স আমরা যদি কনসিডার করি তাহলে এই এইটাকে স্টেস ইনক্রিজ করতে পারবো সিক্সটিন পয়েন্ট টু থ্রি পারসেন্ট এইভাবে আমাদের সব ফোর্সগুলো চেক করতে হয় এখানে কানেকশনের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল অফ ক্লিট অ্যাকশন ক্লিট অ্যাঙ্গেল ক্লিট অ্যাঙ্গেলের দুই মাথায় যে কানেকশনগুলো দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি নাইন পয়েন্ট এত মিলিমিটার ডায়া বোল্ট ধরা আছে এইখান থেকে আমরা পারমিসিবল বোল ডায়া বোল্ট টোয়েন্টি ফোর মিলিমিটার হোলের টোয়েন্টি সিক্স মিলিমিটার গ্রেড অফ বোল্ট এইট পয়েন্ট এইট তো ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল ফোর্স অফ দ্য বোল্ট এইখানে আমরা টেবিল থেকে নিয়ে নিব ক্যাপাসিটি অফ বোল্ট আমরা টেবিল থেকে নিয়েছি নাম্বার অফ বোল্ট ইউজ করছি এখন ফ্রিকশন কোফিসিয়েন্ট ওইটার ভিতরে যে ফ্রিকশন কোফিসিয়েন্টটা পয়েন্ট থ্রি ইউজ করছি পয়েন্ট টু ফাইভ এবং পয়েন্ট ফোরের মাঝামাঝি নাম্বার অফ ইন্টারফেস টু এখানে অ্যাঙ্গেল একটা অ্যাঙ্গেল এবং ডাবল অ্যাঙ্গেল যদি ইউজ করা হয় নাম্বার অফ ইন্টারফেস টু ফ্যাক্টর অফ সেটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিনিমাম বোল্ট টেনশান এত সেখানে পারমিস পারমিসিবল বোল্ট টেনশান আমাদের যে আগে ফর্মুলা দেওয়া ছিল ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে সেখানে পারমিসিবল বোল্ট টেনশান এত লাগবে এই অনুসারে নাম্বার অফ বোল্ট আমরা বের করতে পারি কনসিডারিং ফ্যাটি অফ বোল্ট ক্যাটাগরি হান্ড্রেড বোল্টের হান্ড্রেড এম পি এ মেটেরিয়াল সেফটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডেল্টা ম্যাক্সিমাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর ম্যাক্সিমাম অ্যালাবল স্টেস অফ দ্য বোল্ট এইটা ওইখানে টেবিলে আমাদের যে বোল্টের ইয়ে দেওয়া আছে সেই অনুসারে বের করলাম আর বেল্টে যদি আমরা ফ্যাটি কনসিডার করি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আগে বোল্ট লাগলো পাঁচটা এখন বোল্ট লাগছে আটটা সো ফ্যাটি খুব ইম্পর্টেন্ট 
ক্লিট অ্যাঙ্গেল বিয়ারিং টাইপ জয়েন্ট যদি আমরা ধরি এখানে বিয়ারিং টাইপ টাইপ জয়েন্ট সম্পর্কে আমরা আলাপ করি নাই এখানে এক্সপ্রেশন একটা দেওয়া আছে ক্যালকুলেটেড শেয়ার আমরা যে শেয়ারগুলো বের করছি সেই তার স্লিপ ফ্যাক্টর নাম্বার অফ ইন্টারফেস এর ভ্যালুটা প্রুফ লোড ক্যালকুলেশন টেনশন ইন্টু এফ ইন্টু ফ্যাক্টর অফ সেফটি এফ বলতে এখানে বলতে যে স্টেজ যেটা দেওয়া আছে অ্যালাউবল স্টেজ দেওয়া আছে সেই সেই অনুসারে যে ফোর্স ক্যালকুলেশন এই এই দুইটার কম্বাইন্ড চেক করা লাগে যদি বিয়ারিং টাইপ আমার ডিজাইন হয় আমি এখন টেবিলগুলো দেখাই যে আপনারা দেখেন যে এখানে হাই স্ট্রেন্থের ক্ষেত্রে হাই স্ট্রেন্থ থ্রি ফর্টি ফাইভ নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখেন অনেকগুলো অনেকগুলো স্টেজ দেওয়া আছে এটা কেন প্লেট থিকনেস অনুসারে এই স্টেজগুলো হবে প্লেট থিকনেস যদি কম হয় নিচে একটা চার্ট দেওয়া আছে প্লেট থিকনেস এই হইলে এত কেজি ধরতে হবে তার উপরে গেলে এত কেজি ধরতে হবে তার উপরে গেলে এত কেজি ধরতে হবে সেই অনুসারে আমাদের এইখান থেকে ফোর্সগুলো নিয়ে নিতে হবে এটা হচ্ছে পারমিসিবল স্ট্রেস টেনসাইল টেনসাইল স্ট্রেসটা এত তারপরে একটা আছে শেয়ার এখানে দেখেন এটা মাইল্ড স্টিলের ক্ষেত্রে আইএস টু জিরো সিক্স টু এখানে টোয়েন্টি সিক্স কোনগুলো হবে যখন প্লেটের থিকনেস টোয়েন্টি মিলিমিটার সিক্স মিলিমিটার থেকে টোয়েন্টি মিলিমিটার হবে তখন এইটা ধরতে হবে টোয়েন্টি থেকে ফর্টি হলে এই এইটা ধরতে হবে ফর্টির উপরে গেলে এই এইটা ধরতে হবে ওই ক্যাটাগরি অনুসারে দেখেন পারমিসিবল স্টেজ কম ভ্যালু আছে যখন আমি ফিফটি কেসাই ফিফটি কেসাই স্টিল ইউজ করব বা থ্রি ফর্টি ফাইভ এমপি স্টিল ইউজ করবো তখন এই প্লেটের থিকনেস এই অনুসারে আমার ডিফারেন্ট ধরতে হবে কের ভ্যালু বের করার এই ফর্মুলা গুলো এখানে দেওয়া আছে এই এ বির ভ্যালু এই চার্ট থেকে আমরা বের করতে পারি এইখানে পিসির ভ্যালু আমরা ওখানে পিসির ভ্যালু ধরছি ধরছি এখানে সিএসটা বের করে ওই এ বি ভ্যালু থেকে সিএস বের করার পরে এ বি এই এ বির ভ্যালু থেকে সিএস বের করি সিএস এর ভ্যালু থেকে আমরা অ্যালাউবল ওয়ার্কিং পি বি সি বের করি সিএস থেকে এই ভ্যালুগুলো আমরা বের করে নিয়ে ওখানে টেবিল থেকে ইউজ করি আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি আমার মনে হয় এখন আমরা যদি কোনো প্রশ্ন উত্তর থাকে সেগুলো সেগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারি ফিজিসিটি বলতে এটা সাব স্ট্রাকচার এর বিষয় আমাদের বিভিন্ন ধরনের সয়েল পাইলের উপরে কাজ করে যে পয়েন্টে একটা পাইলের উপরে যখন লেটার লোড আসে যে পয়েন্টে পাইলটার ফিক্সড হয়ে যাবে বলে আমরা ধরি এটা একটা লেটার লোডের পাইল একটা ডিজাইন আছে এই এই কোডের সাথেই আছে সাব স্ট্রাকচার রুলের একটা অ্যাপেন্ডিক্সে করে দেওয়া আছে আর এস ব্রিজ রুলে পয়েন্ট অফ ফিক্সিটি বলতে একটা পাইল উপরের যে সয়েল আছে ওই সয়েল স্প্রিং ব্যবহার করে যে পয়েন্টে আপনার ফিক্সড হয়ে যাবে আমাদের দেশে এগুলো নাই 
এটা ইন্ডিয়ান রোডে আছে যেখানে ফ্রেড ফ্রেড করিডোর যেটা থার্টি ফাইভ টন লোডিং এ যেটা আছে যে একটা পোর্ট থেকে আর একটা পোর্টে যে মালা মালা আনার জন্য যেগুলো ডিএফসি লোডিং ডেডিকেটেড ফ্রেড ফ্রেড করিডোর সেগুলোর জন্য করে আর হেভি মিনারাল রোড এই সেম লোডিং যেটা সেটা হেভি মিনারাল রোড ক্যারি করার জন্য এই সেম লোডেড ওকে সুব্রমণিয়াম একজন লেখক আছে ওনার বইটা আছে যদি আপনারা পারেন তাহলে দেখে নিন আর যেহেতু আইআরএস কোড ফলো করার জন্য বলা আছে এই কোড এর এই কোড গুলো ভালো করে দেখতে হবে কারণ এই কোড গুলো ডিটেল করতে গেলে মিনিমাম চারটা ক্লাস হলে এই কোড গুলো ডিটেলিং করা যায় আমি খুব মেন মেন অংশগুলো এখানে তুলে নিয়ে আসছি কারণ এটা এবং জোরেও যেতে হয়েছে আমাকে স্পিডে গিয়েছি আরো যদি ক্লাস থাকতো অথবা পরে যদি কোনো সেশন থাকে তাহলে এই টাইপের আরো ডিসকাশন বেশি করে করলে সুবিধা হইতো আর কি যাই হোক দুগ্গাল এবং সুব্রমণিয়াম দুইটা বই আছে এটা আপনারা দেখতে পারেন যেহেতু ক্লায়েন্ট এর রিকোয়ারমেন্ট থাকে ওইভাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওইটা ইউজ করি যেক্ষেত্রে রেল লাইন ডিজাইন প্রসিডিউর রেল লাইন ডিজাইন প্রসিডিউর রেল থিকনেস রেল হেড ডিজাইন প্রসিডিউর রেল হেড ডিজাইন এটা এটা হচ্ছে ট্রাক ডিজাইনের পোর্শন রেল রেল ট্রাক অ্যানালিসিস করার পরে রেলের ডিজাইনের একটা প্রসিডিউর আছে এটা একটা আর একটা কোড আছে সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন নাম্বার টু ক্যালকুলেট দ্য টোটাল লোড ফর বেন্ডিং মোমেন্ট হাউ মাস ফ্যাক্টর অফ সেফটি ইজ অলরেডি কনসিডার্ড অ্যাকচুয়ালি আমরা রেলে স্টিল ব্রিজগুলো ডব্লিউ এস ডি বা এস এল এস এ ডিজাইন করে থাকি সেইখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে ফ্যাটিক ধরে ডিজাইন করি ফ্যাক্টরিকে ডিজাইনে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফ্যাক্টর অফ সেফটি আছে এবং ফ্যাটিকটাই মেনলি গভার্ন করে সেইখানে ফ্যাটিকে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফ্যাক্টর অফ সেফটি থাকে সাউন্ড ইজ নট ক্লিয়ার সরি মে বি অন দ্য টাইম আই ওয়াজ মিউটেড নো সাউন্ড নো সাউন্ড নো সাউন্ড সরি সরি এস্টারডে আই কুড অ্যাক্সেস ওয়েবিনার নাইন পি এম বাট আই ওয়াজ পারমিটেড other software also for an analysis purpose uh, why we are not using rma code yes we can use rma code but according to client requirement 
we are using this type of code we want to know about that code so if time is more then i can discuss about the rma code also but one class it not possible can you please let me know the same good books okay i have also answered this question i think you can take the dugal or subramaniam that book is good in the case of breeze what kind of software same thing can we go the weathering is still for small small relay bridges yes we can go for a uh, small span relay bridges but uh, that is the special type of steel it, it, it will be imported from uh, another country একটা স্মল স্প্যান ব্রিজ করতে যে সেটা আপনার কস্ট ইফেক্টিভ হবে কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে বাট আমরা ইউজ করতে পারি এখানে রেস্ট্রিকশন যেটা সেটা ওয়াটার লেভেল থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সাম কোডে বিভিন্ন ধরনের বলা আছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার আপনার উপরে থাকতে হবে এবং স্যালাইন জন্য ইউজ না করা ভালো বিভিন্ন ধরনের রেস্ট্রিকশন আছে ওইগুলো অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এলাকায় ওখানে হয়তো ইউজ করা কঠিন সেই ক্ষেত্রে এগুলো কনসিডার করতে হবে প্লিজ ডিসক্রাইব দা স্যান্ড ব্যালাস্টিং প্রসেস অ্যাকচুয়ালি এটা একটা আলাদা মেশিন এই মেশিনের ভিতরে স্যান্ড রাখা হয় স্যান্ডটা অনেক জোরে ছোঁড়া হয় বলা যায় স্যান্ডটা ব্লাস্ট করা হয় ওর ভিতরে গার্ডারটা সম্পূর্ণ দিয়ে দেওয়া হয় এবং স্যান্ড এত জোরের ভিতরে ব্যালাস্ট করা হয় ওইটা পুরো চকচকা হয়ে যায় এটা আপনাদের দেখাইতে পারলে এটা যখন আপনারা কোনো কারখানায় ভিজিট করবেন স্যান্ড ব্লাস্টিং আসলে এরকম একটা সিস্টেম একটা গার্ডার ওর ভিতরে ঢুকাইলে চারিদিক থেকে স্যান্ড লেগে ওটা পুরো রাফ হয়ে যাবে এবং চকচকা হয়ে যায় ওর ভিতরে যা ময়লা থাকে সব বের হয়ে যায় I think uh, this is all. Have you another? There is the last one. Uh, should we consider load for vibration? Uh, should we consider load for vibration? Uh, vibration analysis is a vibration. I'm uh, ready impact load data to see she looked actually it a one kind of. I'm not the highway load a loaded jai impact load ta one kind of uh, vibration actually. ভাইব্রেশন ডিজাইনের জন্য সেপারেট ডিজাইন করা হয় বাট এইখানে আমি আলাপ করি নাই থ্যাংক ইউ স্যার উইথ দিস পোর্শন এন্ড অফ দা কোয়েশন অ্যান্সার পার্ট সো হোপফুলি ইউ হ্যাভ অলরেডি ডান এ ভেরি নাইস প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড হোপফুলি আওয়ার পার্সন এনজয় ইট কোয়াইট আ লট সো ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে ইন ইউর ফাইনাল স্পিচ I think I'm on a gauge is going to be a cheap you have uh, done your part uh, for two and a half uh, hours the question the portion already have done the whole thing uh, if there is not um, uh, more more than questions then it's not your fault or anything uh, actually uh, a quota uh, to it a RS code RS code Bangladesh I'm the American code use Kuri আরএস কোড ইউজ করতে গেলে এগুলো ডিটেলিং আরও জানতে হবে ভিতরে ঢুকতে হবে ফাদার যদি কোনো সেশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ডিটেলিং আরও করতে পারবো আর যদি কোনো ক্রিটিক্যাল প্রবলেম কিছু আপনাদের কাছে মনে হয় কখনো যদি আমার কাছে জানতে চান আর আমি যদি ওটা পারি আপনাদের সাথে শেয়ার করব নলেজ শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ এস এম ডট আনিসুজ্জামান ওকে is it visible yes sir so okay. now if anyone wish to contact you in future for any query they may be yes. able to reach you yes okay. uh, thank you everybody for your patience and i am trying my best but uh, many things i think i cannot uh, complete it uh, because of shortage of time uh, okay thank you for your patience আপনারা ধৈর্য সহকারে এত সময় শুনেছেন এই জন্য আপনাদের আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
আর আমার লেকচারে যদি আপনাদের একটু উপকার হয় সেটাই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে থ্যাংক ইউ এভরিবডি থ্যাংক ইউ